പേര് ഇബ്രാഹിം ബംഗ്ലൂരാണ് ശാന്തിയുടെ ശാന്തിയുടെ മതമായ ഇസ്ലാം ഇന്ന് ലോക ലോകമറ്റാകെ തീവ്രവാദി മതമായിട്ടാണ് ജന അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഒരു അമുസ്ലിമിൻ്റെ അവിടെ ഇസ്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോയാൽ അവർ പറയും ഇസ്ലാമിൽ എന്ത് എല്ലാ തീവ്രവാദികളാണ് എവിടെ പോയെങ്കിലും ബോംബിങ്ങും തീവ്രവാദി ടെററിസം ഇതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇസ്ലാം ഇത് തീവ്രവാദിയായിട്ടാണ് അവർ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഇത് വന്ന് എം എം അക്ബർ സാഹബ് ഒന്ന് വിശദീമായി വിശദമായിട്ട് വന്ന് വിവരിച്ചു തരണം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമുറഹ്മാനീം അലഹമുല്ലാബിലമീൻ സലാത്തു വസ്സലാം വല അഷ്റഫുൽ മുർസലീൻ വല അലഹി വസഹബി അജ്മാ അഹുദ് ബില്ലാഹി മിന ഷെയ്ത്വാൻ റജീം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويعبد الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سهودرنغ اسلام بمرشغرم എന്ന വിഷയമാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഇന്നിവിടെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏറെ വിമർശിക്കപ്പെട്ട ആദർശമാണ് ഇസ്ലാമെന്നും അതിന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല എന്നും പ്രവാചകന്മാരുടെ മുഴുവനും സമുദായത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരും പ്രവാചക വിരുദ്ധരുമായിട്ടുള്ളയാളുകൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ സമൂഹത്തെയും ആദർശത്തെയും വിമർശിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതന്തിമ പ്രവാചകന്റെ കാര്യത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു എന്നും അന്തിമ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലമക്ക് ശേഷം ഇന്ന് വരെ വ്യത്യസ്ത രൂപ രീതി ഭാവങ്ങളിൽ ഈ വിമർശനങ്ങൾ തുടർന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇതിനെല്ലാമുള്ള കാരണം ഇസ്ലാം സകല ചൂഷണങ്ങളുടെയും അടിവേരറുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നും ചൂഷകന്മാർക്ക് ഇസ്ലാമിക ആദർശം സ്വാഭാവികമായും എതിർപ്പുള്ളതായി തീരുമെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആദർശത്തെ തമസ്കരിക്കുവാനും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാനും എക്കാലഘട്ടത്തിലും മതത്തിൻ്റെയും ഭൗതികതയുടെയും എല്ലാം കുപ്പായമണിഞ്ഞ ചൂഷകന്മാർ പരിശ്രമിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും അതിൻ്റെ തനിയാവർത്തനം മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം ഭീകരവാദമാണ് എന്നുള്ള ഇന്നത്തെ പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരണങ്ങളിൽ കാണ്ടുവരുന്നത് എന്നുമുള്ള വസ്തുതകളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട പോലെ ഇനി വിഷയകമായ തുറന്ന സംവാദമാണ് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഊർജത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സായി മാറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ തുറന്ന സംവാദത്തെ സൃഷ്ടിപരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് എല്ലാ സഹോദരങ്ങളോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ മുഖമായി നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ചോദ്യം എല്ലാവരും ഇന്ന് ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇസ്ലാം ഭീകരവാദമാണ് എന്നുള്ള ആരോപണം ആരോപണം ഇന്ന് വ്യാപകമാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഭീകരവാദികളെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മുദ്രയടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഭീകരവാദ ആരോപണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയുക ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭീകരവാദികളല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം 
എങ്ങനെ പ്രബോധന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് ബഹുമാന്യ സുഹൃത്തിൻ്റെ ചോദ്യം എവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു വിഷയാവതരണത്തിൽ ഇസ്ലാം ഭീകരവാദം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യം ഇസ്ലാമിനെ ഭീകരവാദമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം മീഡിയയുടെ ബോധപൂർവമായ ഇടപെടലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം സംക്ഷിപ്തമായി ആവർത്തിച്ചാൽ മീഡിയ അതിശക്തമായ ആയുധമാണ് അതിശക്തമായ ആയുധം നോം ചോംസ്കിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആറ്റോമിക ബോംബ് സകല വസ്തുക്കളെയും തകർത്ത് കളിയുമെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ ബോംബ് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെ മാത്രം തേടിപ്പിടിച്ച് നശിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ മീഡിയ എന്ന ആയുധം അത് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ആർക്ക് ആരെയാണോ അവരുടെ ആത്മാവിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരെ അവരുടെ ശത്രുക്കളാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നാണ് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധമാണ് മീഡിയ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ആ മീഡിയ എന്ന ആയുധം കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലമായി ഇസ്ലാമിനെതിരെ മാത്രം പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം ഭീകരവാദമാണ് എന്നുള്ള പ്രചരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ചിന്തിക്കുന്ന സത്യാന്വേഷികളായ ആരും തന്നെ ഇസ്ലാമിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും കൊള്ളരുതാത്ത പ്രാകൃതമായ ഏറ്റവും അധികം പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആളക്കൊല്ലുക എന്ന ഏർപ്പാട് മാത്രം ജീവിതശൈലിയായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ആദർശമാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം അഥവാ ഇസ്ലാം ഏതൊരു സമൂഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ നേടുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ മുന്നിൽ ഇസ്ലാമിന് എതിരെയുള്ള മറ തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യമാകട്ടെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടിയും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ പുനരുദ്ധാനത്തിനും വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ട മുസ്ലിം ഊർജത്തെയും ദിശണയെയും വഴി തിരിച്ചു വിട്ട് കലാപങ്ങളിലേക്കും കലുഷിത പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും അവരെ നയിക്കുക വഴി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഇസ്ലാമിക ആദർശത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കപ്പെടേണ്ട ഊർജം ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാവുകയും ഇസ്ലാം ഭീകരവാദ പാണി എന്നുള്ള വാദത്തിന് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തെളിവുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് മീഡിയ നിർവഹിക്കുന്ന അതിഭീകരമായ അതിഭീഷണമായ ദൗത്യമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം മുസ്ലിങ്ങളെ ഭീകരവാഗിതികളാക്കുക എന്നത് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ഭയപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കായശക്തിയെ അല്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആയുധത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഭയപ്പെട്ട അവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടില്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ അധികാരത്തിന്റെ ഔന്നത്യത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഭയപ്പെട്ട അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ശത്രുക്കൾ ഭയപ്പെട്ട അവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടില്ല എക്കാലഘട്ടത്തിലും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഭയപ്പെട്ടത് ഇസ്ലാമിക ആദർശത്തെയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ആദർശം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ വിമോചനത്തിനുള്ളതാണ് എന്നും ആ വിമോചനത്തിന്റെ ആദർശം സമൂഹത്തിലെ വിമോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സകരുടെയും മസ്തിഷ്കത്തിനകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ തങ്ങളുടെ ചൂഷണം നടക്കുകയില്ല എന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളായ മാനവികതയുടെ ചൂഷകന്മാർക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഊർജവും ദിശണയും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഊർജവും ദിശണയും അത് വഴി തിരിച്ചു വിടുവാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവമായ പ്രചരണമാണ് ലോകത്തെമ്പാടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇസ്ലാമി സ്റ്ററിസം എന്ന പ്രചാരണം ഇസ്ലാമി സ്റ്ററിസം എന്ന പ്രചാരണത്തെ കുറിച്ചല്ല ബഹുമാന്യനായ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചത് 
മറിച്ച് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ചാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതിസന്ധിയില്ല എന്നാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം ഒറ്റവാക്കിലുള്ള ഉത്തരം പ്രവാചകൻ സലഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ ആരോപണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റസൂർ സലഹു അലൈ വസ്ലമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മാരണക്കാരനാണ് എന്താണ് ജോത്സ്യനാണ് എന്നാണ് ഭ്രാന്തനാണ് എന്നാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് അവർ പ്രബോധന രംഗത്ത് ഒരല്പം പോലും പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകർ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവിടങ്ങളിലെല്ലാം ആരോപണങ്ങളും എതിർപ്പുകളും വിമർശനങ്ങളും അവരെ തേടിയെത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ഈ വിമർശനങ്ങളെയോ ആരോപണങ്ങളെയോ ഒരിക്കലും എന്തെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വില കൊടുത്ത് മതിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ അവയ മുഴുവനും തൃണവൽഗണിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദൗത്യ നിർവഹണവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകർ ഇന്ന് നാം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തെ ഒരു പരീക്ഷണമായി കാണേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇസ്ലാം ഭീകരവാദ പാടിയെന്ന ആരോപണം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇസ്ലാം എന്ത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകർക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഈ ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളും മീഡിയയുടെ കടന്നാക്രമണവും നടക്കുമ്പോൾ ഒരല്പമെങ്കിലും ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഒരല്പമെങ്കിലും അപകർഷത ബോധം ഇസ്ലാമായി എന്ന പേരിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ അത് പരീക്ഷണമായി മാറുകയാണ് അല്ല ഒരല്പമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന തോന്നിവാസങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയം വെമ്പുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെയും അത് പരീക്ഷണമായി മാറുകയാണ് മറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് കടിയടം ഏതവസരത്തിലും വർഗീയതയുടെ പക്ഷത്തല്ല വർഗീയതയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തന്ന പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് ആദിമ സമുദായം ആദിമ തലമുറക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയ രൂപത്തിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനെയും തിരുസുന്നത്തിനെയും മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അതിനെതിരെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവരായിരുന്നാലും ആര് തന്നെയായിരുന്നാലും അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് ഇസ്ലാമല്ല എന്ന് പറയുവാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്ത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഒരു പ്രതിസന്ധിയുമില്ല അതാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു മുസ്ലിമിന് വേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് അതാണല്ലോ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം സുഹൃത്തുൽ മാഹിദയിൽ എട്ടാമത്തെ വചനം ഒരു സമുദായത്തോടുള്ള വിരോധം അവരോട് അനീതി ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നീതി ചെയ്യണം അതാണ് തഹുവയോട് അടുത്തുള്ളത് അള്ളാഹു മുത്തക്കികളെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നീതിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കേണ്ടത് നീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് നീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു മുസ്ലിം എന്നുള്ള നിലക്ക് നാം ശബ്ദിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശബ്ദം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഒരു മുസ്ലിം അനീതി ചെയ്താൽ ആ നീതിക്കെതിരായിരിക്കണം ഞാൻ ആ അനീതിക്കെതിരായിരിക്കണം നിങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകൻ വേറിട്ട് നിൽക്കുക ഒരേ തെറ്റ് ഹിന്ദു ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തെറ്റായി കാണുകയും അതേ തെറ്റ് മുസ്ലിം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിയായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രവാചകന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വർഗീയത ഒരു മുസ്ലിമിന് വർഗീയവാദിയാകാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചത് ചുരുക്കത്തിൽ ഇസ്ലാം ഭീകരവാദമല്ല എന്ന് കേവലം വാക്കുകളിലൂടെയല്ല ജീവിതത്തിലൂടെ വർത്തനത്തിലൂടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അത് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശീലന കളരിയല്ല ആവശ്യം മറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുരാനെയും തിരുസുന്നത്തിനെയും സഹാപത്തും താബികളും താബി താബികളും മനസ്സിലാക്കിയ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് അതേപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ദൗത്യം നിർവഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ദൗത്യം നാം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ തീരും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഈ അടുത്ത് പ്രബോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയമായതുകൊണ്ട് ഒരു അനുഭവം പറയട്ടെ ഈ അടുത്ത് കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രഗത്ഭമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നടുവിൽ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടായി ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വ്യത
ഇതേപോലെ മാത്രല്ല ഭീകരവാദമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുപെടുന്ന ആളുകൾ നൽകുന്ന തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യ ശരവ്യങ്ങളായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും സലഫുസാലിഹികൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയോ അങ്ങനെ തന്നെ ആ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഇസ്ലാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഇസ്ലാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക ആദർശം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് പഠിക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ട അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കൂടുതൽ അറിയേണ്ടതാണല്ലോ എന്ന് പറയുകയും അവിടെയുള്ള അമുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം ഇനിയൊരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം തീർക്കുവാൻ അവസരം ഉണ്ടാകണമെന്ന് തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിന് സാക്ഷീകരിക്കുവാൻ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുമായി ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല നമ്മുടെ നിലപാടും നമ്മുടെ വർത്തനവും നമ്മുടെ ഈ രംഗത്തുള്ള നമ്മുടെ കൃത്യമായ പാത പാതയും എങ്ങനെയാകണം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സുഹൃത്തിൻ്റെ ചോദ്യത്തിനുത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായും ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആരോപണങ്ങളൊന്നും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തെ ഒരു തലത്തിലും ബാധിച്ചുകൂടാ അതിശക്തമായി അതിശക്തമായി പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നാം മുന്നോട്ട് പോകണം അതേസമയം മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളായി നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തുകൂടാ ഇസ്ലാമിൻ്റെതാണ് എന്ന് കൃത്യമായി നാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം രാവത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് ശക്തമായി മുന്നേറുകയും വേണം ഇസ്ലാമിനെ പച്ചയായി അവതരിപ്പിക്കണം ഇസ്ലാമിനെ പച്ചയായി തന്നെ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കണം ഒരു രംഗത്തും ഇസ്ലാം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ട യാതൊരവസ്ഥയും ഇസ്ലാമിനില്ല എന്നാൽ ഇസ്ലാമിനെ പരിശുദ്ധ കുരാനും തിരുസുന്നത്തും സലഫുസാലിഹുകൾ മനസ്സിലാക്കിയ രൂപത്തിൽ സമർപ്പിക്കണം അത് ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഇവിടെയുള്ള പ്രബോധിത സമൂഹം ഇസ്ലാമിന്റെ യാദർശം ഏത് രൂപത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും തീർച്ചയായും സ്വാഭാവികമായും അപ്പോൾ ഈ വിമർശനങ്ങൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സ്വാഭാവികമായി മരിച്ചുകൊള്ളും എന്നുള്ളതാണ് അനുഭവം നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ഇസ്ലാം തീവ്രവാദമാണ് ഭീകരവാദമാണ് എന്ന കുപ്രചരണം മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ വ്യവസ്ഥയും അതുപോലെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമായ പൗരോഹത്യ സഭ സഭയും ശക്തമായ ആയുധമായ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായി സംസാരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി അതേസമയം ഇസ്ലാമിനെ ശരിയായ തോതിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ വക്രബുദ്ധികളായ അൽഖൈദ പോലുള്ള തീവ്രവാദികൾ അവരുടെ ഈ വിമർശകരുടെ വിമർശനത്തിന് സ്വയം ഒരു ആയുധമായി അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആയുധമായി മാറുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം ഇത്തരം നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിൽ തന്നെയുള്ള ഇത്തരം തീവ്രവാദത്തിനെ സ്വയം വിമർശനത്തിലൂടെ പ്രബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വയം വിമർശിക്കും പോലല്ലേ മറ്റുള്ള സമുദായ അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തീവ്രവാദം ഇസ്ലാമികമല്ല എന്ന് കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടുക ആ തലത്തിലേക്ക് അത്തരം പ്രബോധനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നതിലെ ഉചിതമാവുക എന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം ഇസ്ലാം ഭീകരവാദമാണ് എന്ന പ്രചാരണത്തിന് ശക്തി പതരുന്ന രൂപത്തിൽ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം തീവ്രവാദമല്ല എന്നുള്ള വസ്തുത പ്രചാരണ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയല്ലേ അതിനല്ലേ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് എന്നാണ് ജ്യേഷ്ഠ സുഹൃത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇസ്ലാം തീവ്രവാദമല്ല എന്നത് ഒരു കേവല പ്രചാരണത്തിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട ഒരു 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 മിത്തല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ വർത്തനങ്ങളിലൂടെ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായി വരേണ്ട ഒരു സാമൂഹികമായ മനസ്സാക്ഷിയാണ് ഇസ്ലാം ഭീകരവാദമല്ല എന്നുള്ള വസ്തുത ഇവിടെ അൽഖായിദയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു 
ഞാനത് പറയാൻ പോലും തയ്യാറല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവരെല്ലാം പറയുന്നത് എന്ത് എന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അൽഖായിദ എന്ത് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാദി ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടതായി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മീഡിയകൾ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അവയെല്ലാം എന്താണ് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ സംപ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നേർക്ക് നേരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തിടത്തോളം കാലം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവരെല്ലാം എന്ത് പറയണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മൈക്രോഫോണിലൂടെയാണ് അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ വിധി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ പറയുന്നതാണോ അത് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നതാണോ അതല്ല ഇവർ അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നതാണോ എന്നൊന്നും അറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ചൂണ്ടി ഇവൻ ഇവനാണ് എന്ന് പറയാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് നാം മുസ്ലിമാവുകയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് അടിവരയിടുകയാണ് ഞാൻ ഞാനും നിങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളാകുമ്പോൾ ഇസ്ലാം പ്രബോധനം ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബാധ്യതയായി നമ്മുടെ ജീവിത വർധനമായി മാറും അപ്പോൾ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും മുസ്ലിങ്ങളാവുക എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകൻ അനുധാപനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ മുസ്ലിം ആവുക പ്രവാചകനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ അതേപോലെ പിന്തുടരുവാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധമാകുക ആ പ്രവാചകനെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെയും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സംഘടനകളും ഭീകരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരും അല്ലാത്തവരും എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഖുർആാനെയും തിരുസുന്നത്തിനെയും പറയുന്നത് കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച മാനദണ്ഡം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെയും തിരുസുന്നത്തിനെയും ആ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും അള്ളാഹു സംതൃപ്ത സംതൃപ്തി അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകമായി സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത ആദിമ സമൂഹത്തിന്റെ സ്വഹാപത്തിന്റെയും താപികളുടെയും താപിയ താപികളുടെയും കോംപ്രിഹെൻഷനോട് കൂടി അവരെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പ്രയോഗവൽക്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആ സന്ദേശത്തെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായും ലോകത്തിന് മനസ്സിലാകും ഇസ്ലാം ഈ പറയുന്നതൊന്നുമല്ല എന്ന് അതേസമയം ഇസ്ലാം ഭീകരവാദമാണ് എന്നൊരു വാദം ഭീകരവാദം അല്ല എന്ന് നമ്മൾ കുറെ ശക്തമായി വാദിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അത് ആവശ്യപ്പാട് പ്രചാരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പാട് ഇസ്ലാം എന്ത് എന്ന് കൃത്യമായി സമാധാനത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ വർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ രംഗത്തുമുള്ള കൃത്യമായ പ്രതികരണങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ വർഗീയത ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഇസ്ലാം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലോകം മനസ്സിലാക്കും ഇത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് അല്ലെ നമ്മള് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഒരു വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദു കൊല്ലപ്പെട്ടത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം കൊല്ലപ്പെട്ടത് കേൾക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് രണ്ട് കൊലപാതകവും ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന വർഗീയ കലാപം എന്നുള്ള നിലക്ക് ആര് നടത്തിയാലും എങ്ങനെ നടത്തിയാലും അത് അനീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇന്ത്യ എന്നൊരു രാജ്യത്ത് ആയുധമെടുക്കുവാൻ ഹിന്ദുവിനോ മുസ്ലിമിനോ അധികാരമില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആര് ചെയ്താലും അത് തോന്നിവാസമാണ് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനും അത് രണ്ടിനെയും ഒരേ പോലെ കാണാനും ഒരേ രൂപത്തിൽ പ്രതികരണം രൂപപ്പെടുത്തുവാനും പ്രവാചകൻ സലദാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ അനുയായികൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ സ്വാഭാവികമായും സമൂഹം മനസ്സിലാക്കും ഇസ്ലാം ഭീകരവാദമല്ല എന്ന് നാം മതത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്നവരും മതത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിമഗ്നരായവരും ആണെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ മതമുണ്ടാകുമെങ്കിൽ പ്രവാചകനും സ്വഹാപത്വം പഠിപ്പിച്ച രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ വർത്തനങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങളുമെങ്കിൽ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്നത് ഞാൻ അടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും സമൂഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാം എന്ത് എന്ന് അവിടെയാണ് നാം പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുക സ്വാഭാവികമായും നമ്മളെ വർഗീയവാദികളാക്കി മാറ്റുമാരാണ് ഇപ്പറഞ്ഞ മീഡിയയും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളുമെല്ലാം പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നാം ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അനുയായികളാകേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അക്ബർ സാഹിബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് ഏത് രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യം ബഹുമാന്യനായ
ഇൻഷാൽ അനുശോചനത്തിൻ്റെ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ആ കാസറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറയാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് കലാ കതർ എന്നുള്ളത് ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാകുന്നത് രണ്ട് തലത്തിലാണ് ഒന്നാമത്തേത് നാം ആ രംഗത്ത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ കൂട്ടിക്കുഴക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അബദ്ധം രണ്ടാമത്തേത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിവിനെ നമ്മുടെ അറിവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ കലാ കതിർ എന്നുള്ളതൊരു വിശദീകരണക്ഷമമല്ലാത്ത പ്രശ്നമേയല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വളരെ ഗണ്ണിതമായി നസ്സായി പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കതിറിന് വിധേയമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല പ്രതിഭാസങ്ങളും എന്നുള്ള കാര്യവും ഹിതായത്ത് പോലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കതിറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നുള്ളതും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് വിഷയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനിയനായ സഹോദരന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായിരുന്നാലും ഒന്നാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിവിനെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സത്തയെ പോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിവ് നമ്മുടെ പരിമിതമായ അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് അളക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല നമ്മുടെ അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അറിവിന് മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ട് വർത്തമാനം ഭാവി ഭൂത കാലങ്ങൾ നമ്മളൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാം ചിന്തിക്കുക ഒരു സംഭവം നടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്ന് എപ്പോൾ ഏത് രൂപത്തിൽ എന്നല്ല നമ്മുടെ അറിവെല്ലാം ഈ മൂന്ന് കാലനിബദ്ധമായിരിക്കും കാലനിബദ്ധമായ അറിവാണ് നമുക്കുള്ളത് കാലം എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് സ്ഥലകാല നൈരന്തര്യത്തിൻ്റെതാണ് പ്രപഞ്ചം അപ്പൊ കാലം പഠിച്ചോന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് പഠിച്ചോന്റെ അറിവ് കാലത്തിനതീതമാണ് എന്നുള്ളത് സത്യം കാലത്തിനതീതമായ ഒരു അറിവ് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയോ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല കാലത്തിനതീതമായ അറിവിനെ കാല നിബദ്ധമായ നമ്മുടെ അറിവ് കൊണ്ട് സംശ്ലേഷണം ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഈ രംഗത്തെ സകല അബദ്ധങ്ങൾക്കും കാരണം കതിരിയാക്കൾക്കും ജബിരിയാക്കൾക്കും എല്ലാം പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ അറിവ് നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ അറിവിനെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അതെന്താ അത് ശ്രമിച്ചാൽ അത് ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ വരും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിവാകൂ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ സംഭവം എന്നുള്ളത് സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കറിയൂ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഫിസിക്സിന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഞാനൊരു ഭൗതിക ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂതകാലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഭൂതകാലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ ആദ്യം കാണുന്ന നക്ഷത്രം ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണുന്ന നക്ഷത്രം ആദ്യം കാണുന്ന നക്ഷത്രം അല്ല ആദ്യം കാണുന്ന ഏറ്റവും ലൂമിനോസിറ്റിയുള്ള നക്ഷത്രം ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം ആൽഫാ സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രമാണ് ആ നക്ഷത്രം നമ്മിൽ നിന്ന് മൂന്നേ പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് പ്രകാശ വർഷം അകലെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൂന്നേകാൽ കൊല്ലം മുമ്പത്തെ നക്ഷത്രത്തെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്നാണ് മൂന്നേകാൽ കൊല്ലം മുമ്പത്തെ നക്ഷത്രത്തെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്തൊരു സൂപ്പർ നോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ കണ്ടു ആകാശത്ത് ആ സൂപ്പർ നോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പ്രകാശ വർഷമായി എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞത് അതിനർത്ഥം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷം മുൻപ് ആകാശത്ത് നടന്ന സംഭവമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്നർത്ഥം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ നമ്മളായി എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ നമ്മൾ നിന്ന് നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഭൂമിയിൽ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുക റസൂർബ സഹാബത്ത് അവരെല്ലാം നടക്കുന്ന ഭൂമി അവരെല്ലാം നടക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് നമ്മൾ കാണുക എന്താ കാരണം നം അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നഷ്ടം പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല അത് വേറൊരു വശമാണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രപരമായി പോലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാലത്തിലൂടെ നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോകും നമ്മുടെ അനുഭവം ഇന്നലകളിൽ നടന്ന അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാവുക എന്നർത്ഥം നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ അത് അനുഭവിക്ക
അതെന്താണ് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ അഞ്ച് അമ്പത്തി രണ്ടിന് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതായി അനുഭവിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പോയിന്റിന് സമാന്തരമായി സൂര്യൻ എട്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് അസ്തമിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് അഥവാ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി നാലിന് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരണേ കാരണം എന്താ നമ്മളും സൂര്യനും തമ്മിൽ എട്ട് പ്രകാശ മിനിറ്റ് ദൂരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂതകാലത്തിലാണ് നമ്മുടെ അറിവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവം എന്ന് പറയാം ഇത് പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗതയിൽ പ്രകാ പിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് മുന്നിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവി നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ എത്തും എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം പിന്നിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂതം അനുഭവത്തിൽ എത്തുമെങ്കിൽ മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയും നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ എത്തണം പക്ഷേ അപ്പോ ഭാവി സംഭവിച്ചിട്ടല്ലേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കിത് രണ്ടും സാധ്യല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല പടച്ചോന്റെ അറിവിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അറിവ് സമഗ്രമാണ് യഥാർത്ഥം പടച്ചവന്റെ അറിവ് ഒന്നും പുതുതായി കൊടുക്കേണ്ടതില്ലാത്ത വിധം പൂർണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നാളെ രാവിലത്തെ കോഴിക്കോട് എത്തുമ്പോഴേ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നാളെ കോഴിക്കോട് എത്തി എന്ന സംഭവം നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന ഡേറ്റിന് കോഴിക്കോട് എത്തി എന്ന സംഭവം എന്റെ അറിവിൽ പുതുതായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നാളെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഭരണം തകർന്നു എന്നത് നാളെ എന്റെ അറിവിൽ പുതുതായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇന്ന് എന്റെ അറിവിലില്ല പറയുന്ന മനസ്സിലാക്ക എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവിലോ ഒന്നും പുതുതായി ഉണ്ടാകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അറിവ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധ്യല്ല നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണോ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത പലതും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കാതിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത പലതും ഉണ്ട് അല്ലെ കണ്ണിനെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയ വിബ്ജിയോറ് മാത്രമാണ് അതിനപ്പുറത്തും പുറത്തുള്ള പ്രകാശരശ്മികൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് കാണാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ കാതിന് കാണ കേൾക്കാൻ കഴിയുക ഇരുന്നൂറിനും ഇരുപതിനായിരത്തിനും മെഗാഹെക്സിന് നടുവിലുള്ള വോയിസ് ശബ്ദ തരംഗം മാത്രമാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തും പുറത്തുള്ളത് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ സോണിക് എന്നെല്ലാം പറയും അൾട്രാ സോണിക് എന്നും സൂപ്പർ സോണിക് എന്നെല്ലാം പറയും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ അനുഭവം അപ്പോ ഈ അനുഭവങ്ങൾ മുഴുവനും അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ പരിധി എന്താണ് ആ തലച്ചോറിന്റെ പരിധി കാലപ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഫിസിക്സിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലകാല നൈരന്തര്യത്തിന്റെ ടൈം സ്പേസ് കോണ്ടിന്യൂത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയൂ അള്ളാന്റെ അറിവോ ടൈം സ്പേസിന് പുറത്താണ് അവന്റെ അറിവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ വെച്ച് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള നമ്മുടെ പരിമിതി അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇതിനൊന്നും ഈ കഥാ കഥറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നവും പ്രശ്നമല്ല ഒരു ചോദ്യവും ചോദ്യമല്ല പിന്നെയുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പറയുന്ന അള്ളാഹുവാണ് ഹിദായത്ത് നൽകുന്നത് എന്നത് പോലെയുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം ഏത് കാര്യത്തിന്റെയും റിസൾട്ട് നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമികമായ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിയൂ അതിന് ഫലം നൽകുന്നത് പടച്ചവനാണ് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളുടെ അടിത്തറയാണ് ഫലം ആത്യന്തികമായി പടച്ചോ നിശ്ചയിച്ചതുണ്ട് നിശ്ചയിക്കാത്തതുണ്ട് ആ ഫലം തന്നെ കിട്ടുന്നതുണ്ട് കിട്ടാത്തതുണ്ട് അങ്ങനെ പലതുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാനേ കഴിയൂ നമുക്ക് ഫലം നൽകുന്നത് പടച്ചവനാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഹിതായത്ത് നൽകുന്നത് പടച്ചവരാണ് അതിനാവശ്യമായ കർമ്മം നൽകി ചെയ്യുവാനേ നമുക്ക് കഴിയൂ ഹിതായത്ത് പടച്ചവൻ നൽകുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നൽകുന്നതിന് പടച്ചവൻ നിശ്ചയിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളും പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ മാനദണ്ഡം എന്താണ് വെളുത്തവനാണെന്നോ കറുത്തവനാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്നോ ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനാണെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രാഹ്മണനാണെന്നോ ശൂദ്രനാണെന്നോ എന്നോ ഉള്ള മാനദണ്ഡമൊന്നും അല്ല പിന്നെ എന്താ അവൻ ചിന്തയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം പടച്ചവൻ തന്ന ഫാക്കൾട്ടികളെ തൃപ്തിപരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം പടച്ചവൻ തന്ന ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം സത്യം കണ്ടാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധമാകണം നന്മ
അബു ലഹ അബു താലിബിന് ഹിദായത്ത് നൽകുമായിരുന്നു നൽകാൻ കഴിയില്ല അവിടെ ഒരാൾ ഹിദായത്തിന് പാകമായ മനസ്സുള്ള ആളായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായി അറിയാൻ പഠിച്ചവൻക്കാണ് പഠിച്ചവനാണ് അത് കൊടുക്കുക റസൂറുദാക്ക് പോലും എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ അവിടെ പഠിച്ചവൻ ആരംഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആരോടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള പിന്നെ തൊട്ട് ഒരു ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ പഠിച്ചവൻ കാട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല താന് ഹിദായത്ത് നൽകുന്നത് പഠിച്ചവനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഹിദായത്ത് നൽകുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പഠിച്ചവന്റെ അറിവാണത് ആ രേഖ എന്നുള്ള പഠിച്ചവന്റെ അറിവ് ആ അറിവിനെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കൂല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഡോസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഡോസ് കമാൻസ് മാത്രം കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾ വിൻഡോസിന്റെ കമാൻസ് എത്ര അടിച്ച് കയറ്റിട്ടോ അതൊന്നും കൊണ്ടില്ല എന്താ കാരണം അതിന്റെ തലച്ചോറിന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റൂല ഡോസിന്റെ കമാൻസ് മാത്രം സ്വീകരിക്കാനാണ് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിന് നിങ്ങൾ വിൻഡോസിന്റെ ഒരുപാട് കമാൻസ് എത്ര സുന്ദരമായി ഒരക്ഷര തെറ്റൂല അത് അടിച്ച് ബെൻഡർ എത്ര നിക്കിയിട്ട് എന്താ ഒന്നും പറയില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താ കാരണം അതതിനു വേണ്ടിയുള്ള അതേപോലെ മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറ് അതിന്റെ പരിമിതി അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം ആ പരിമിതമായ തലച്ചോറിൽ പഠിച്ചവന്റെ അറിവിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് ശ്രമിച്ചതാണ് ഈ ഈ രംഗത്തുള്ള അബദ്ധങ്ങൾക്ക് കാരണം വിശദമായ പഠനത്തിന് ഒരു ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ ചോദിച്ചു മറുപടി പറഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നത് കാസർഗോഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ തീവ്രവാദി സംഘടന എന്നും ഭീകരവാദി സംഘടന എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ സംഘടനകളുണ്ട് ചില സംഘടനകൾ ഖുർആനായ തോതി വളരെയധികം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുന്നു അതായത് ഗുജറാത്ത് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കലാപം ഉണ്ടായപ്പോൾ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ പിടിച്ച് ഗർഭിണിയായ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ പിടിച്ച് മുറിച്ച് വയറ്റിനകത്ത് നിന്ന് കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്ത് കൊല്ലുകയും മറ്റുള്ള പല രീതിയിലുള്ള നീചമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് മുസ്ലിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളത് കൈ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അതല്ല അവർക്കെതിരിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില പ്രവർത്തകർ അതിനെ ഖുർആനായത്തും ഹരീസ് മോദി ന്യായീകരിക്കുന്നു ജിഹാദിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ അതേപോലെ തന്നെ ആയത്തും ഹരീസ് മോദി കൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് അവരോധുന്ന ആയത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പണിതാർ പണ്ഡിതന്മാർ ഓതുന്ന ആയത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് എന്ന് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഒരു അമുസ്ലിം കുട്ടിയുടെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഇനി അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഉള്ള ഒരു അമുസ്ലിം കുട്ടിയാണ് ചെറിയൊരു പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി പല സംശയങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു സംശയം ദൈവം അതല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത വ്യക്തിയാണല്ലോ ആണല്ലോ ആളാണല്ലോ അതിന് ദൈവം എന്നും അള്ളാഹു എന്നും അതുപോലെ തന്നെ പരമേശ്വരൻ എന്നും അതുപോലെയുള്ള പല പേരുകളും നൽകിയത് ആരാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പറ്റിയും ഒന്ന് വിശദീകരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ചോദ്യം കൂടുതലായെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഷാം അലി ചോദ്യം കൂടുതലായെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്നാ ചോദ്യം കൂടുതലല്ല ഒരു കൊട്ടക്കണക്കിനായി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ഖുർആാനിനെ ഉപയോഗിച്ച് തീവ്രവാദത്തെ ഭീകരവാദത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും അതിനെ എതിർക്കുന്നവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കണം എന്നാണ് അത് മാത്രം ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂറെങ്കിലും സംസാരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആയത്തോളം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുക്കണ്ടേ ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം മാത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുജറാത്തിനെ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ മുസ്ലിമും വേദനിക്കേണ്ടതാണ് അത്തരം സംഭവങ്ങളെ ചെറുതായി കാണാൻ മുസ്ലിമിന് സാധ്യമല്ല അതില്ലാതെയാക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ജിഹാദ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്
പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് പ്രവാചക സുന്നത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനുള്ള വിഷയത്തിൽ ഗുജറാത്തിൽ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളെ ബയറ്റ് കൊണ്ട് ഇടിച്ച് അവർ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ അവരുടെ പേര് മുസ്ലിം പേരുള്ളതായി പോയി എന്ന കാരണത്താൽ മാത്രം പച്ചയായി ചുട്ടുകൊല്ലപ്പെട്ട അവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണ്ടേ പ്രതികരിക്കണം പക്ഷെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം ഇതിന് ഇനിയും ക്ഷമയുടെ വാക്ക് പറയുകയാണോ വേണ്ടത് എന്ന ഒരു ആവേശത്തോടു കൂടി പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എനിക്കത് തമാശ തോന്നാറുണ്ട് പണ്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടില് പണ്ടല്ല അടുത്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു അങ്ങാടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരാളൊരു മധ്യവയസ്കനായ ഒരു തന്നെ അടിക്കുകയാണ് നന്നായി ഇടിക്കുന്നുണ്ട് ഇടിച്ചപ്പോ ഈ മധ്യവയസ്കനായ ആളുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകൻ വന്നു അവനത്യാവശ്യം ആരോഗ്യമുള്ള ആളാ അവൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആരാടാ എന്റെ അളാപ്പാന തച്ചത് എന്റെ അളാപ്പാന തല്ലാൻ ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണട്ടെ ഞാൻ അപ്പൊ ഈ തച്ച ഗുണ്ട വന്നിട്ട് എളാപ്പാന്റെ മുഖത്ത് തന്നെ ഒരു അടി അപ്പൊ വീണ്ടും ക്രുദ്ധമായിട്ട് ചോദിക്കാണ് എളാപ്പാന പിന്നെയും തച്ചോ ഇനി തല്ലാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ ഈ ഒന്ന് അടിക്കട ഇവൻ വീണ്ടും എളാപ്പാന തച്ചു അപ്പൊ വീണ്ടും അവൻ ശക്തമായി അതിശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ എളാപ്പ പറഞ്ഞ് എന്റെ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്ന എളാപ്പ കിട്ടുന്ന അടിച്ച എണ്ണം കുറഞ്ഞു ഏകദേശം പലപ്പോഴും ഈ രൂപത്തിലുള്ള എളാപ്പാന്റെ മക്കളായി തീരാതിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം ഇത് വളരെ ഗൗരവതരമായ പ്രശ്നമാണ് ഒരു തമാശയിൽ തല്ലേണ്ട കാര്യമാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഗുജറാത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ മാത്രല്ല ഇന്ത്യയിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകും ഏത് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിലും നമ്മൾ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏത് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാകും ജനാധിപത്യം സ്വാഭാവികമായും ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ആധിപത്യമായി തീരുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ വളരെ സമർത്ഥമായ ചില ക്ലോസുകൾ ആ രംഗത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതി ചേർത്തത് സംവരണത്തെ പോലെയുള്ള പല രംഗത്തുമുള്ള പ്രത്യേകമായ അവകാശങ്ങളെ പോലെയുള്ള ക്ലോസുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ ക്ലോസുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് വളരെ ബുദ്ധിജീവികളായ വളരെ ചിന്താശീലരായ വളരെയധികം അടിസ്ഥാന ബോധമുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ആളുകളാണ് ഭരണഘടനാ ശില്പികളായി വന്നത് ആ ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേതൃത്വം അംബേദ്കർക്കായിരുന്നല്ലോ അംബേദ്കർക്ക് തന്നെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ പിന്നോക്കക്കാരുടെ പക്ഷക്കാരനായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഭരണഘടന ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ മത നിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമാകുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലഭിക്കാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഭരണഘടനയാണ് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ എന്നിട്ട് പറ ഇന്ന ഭരണഘടനയിൽ ഇന്ന ക്ലോസ് പറ്റൂല ഞമ്മക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട ഇതൊരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമല്ല നാം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇസ്ലാമികേതരമായ ബഹുമത സമൂഹത്തിൽ ഇന്ത്യയെപ്പോലെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഭരണഘടന തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഭരണഘടന നടപ്പാക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഈ ഭരണഘടന മാറ്റം വരുത്താതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് ആ രംഗത്ത് പ്രബോധന രംഗത്ത് വേറെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊടി ആ രംഗത്ത് നമ്മൾ നിലനിർത്തേണ്ടത് ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് ഒരാൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചാൽ അയാൾക്കുള്ള സംരക്ഷണത്തിന് അയാൾക്കുള്ള നിയമപരമായ പരിരക്ഷക്ക് എല്ലാം അവകാശം നൽകുന്ന പൂർണമായ അവകാശം നൽകുന്ന ഭരണഘടന അത് സംരക്ഷിക്കുവാനാണ് നാം പണിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നർത്ഥം എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ 
ಭೀಕರವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಭೀಕರ ಫಾಶಿಸ್ಟ್ ಸಂಘಟನೆಗ ಅತ್ತರಂ ಸಂಘಂಗ ಎಂದಿನ ವಂಡಿಯ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕದ ಈ ಭರಣಘಟನೆ ತನ್ನ ಮಾರಣ ಈ ಭರಣಘಟನೆ ಮಾರಣ ಇಂಡಿಯ ಹಿಂದುತ್ವತ್ತಿ ಅಧಿಷ್ಠಿತ ಭರಣಘಟನೆ ಉಂಟಾಗಣ ಇಂಡಿಯ ಪೈದೃಗಮ ಹಿಂದುತ್ವ ಪೈಕೃತ ಪೈದೃಗಮಾಣಿ ಅಂಗೀಕರಿಕಪಡಣ ಅದೇ ಅಡಿಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳ ಭರಣ ಸಂವಿಧಾನ ಇಂಡಿಯ ಇಂಡಿಯ ಉಂಟಾಗೇಂಡದು ಇದನ್ನು ವೇಂಡಿಯಾನ ಹಿಂದುತ್ವ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರವರ್ತಿಕ್ಕದು ಆ ಹಿಂದುತ್ವ ಸಂಘಟನೆ ಅವರ ವಾದತೆ ಬಹುಭೂರಿಪಕ್ಷ ಬರುವ ಹಿಂದುಗಳು ದಹಿಪ್ಪಿಕ್ಕುವಾನ್ ವೇಂಡಿ ಚೆಯ್ಯುವ ಪ್ರವರ್ತನಗಳು ನಮಕ್ಕೆದೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರವರ್ತನಗಳು ಕಲಾಪಗಳು ಪ್ರಶ್ನಗಳು ಅಲ್ಲಾಮಾಯಿ ರೂಪಪ್ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕದು ಅವಡೆ ನಮಕ್ಕ ರಂಡು ದೌತ್ಯ ಉಂಟು ಒಂದು ಭರಣಘಟನೆಯ ಅದೇಪೋಲೆ ಸಂರಕ್ಷಿಕುಗ ಎನ್ನ ದೌತ್ಯ ರಂಡಾಮತ್ತೆ ದೌತ್ಯಮಾಗಟ್ಟೆ ಇವಡೆಯುಳ್ಳ ಬಹುಭೂರಿಪಕ್ಷ ಬರುವ ಹಿಂದುಗಳು ಹಿಂದುತ್ವ ವಾದಕ್ಕಾರಲ್ಲ ಬಹುಭೂರಿಪಕ್ಷ ಬರುವ ಹಿಂದುಗಳು ಈ ಪರಂಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಾಶಿಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲ ಅವರ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲನಿರ್ತುಗ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮಡ ದೌತ್ಯಮಾನ ಅಥವಾ ಅವರ ನಮ್ಮಡ ಶತ್ರುಕಳಾಗಿ ಮಾತಾದಿರಿಕ್ಕುಗ ಎನ್ನುವುದು ದೌತ್ಯಮಾನ ಅರ್ಥಂ ಆ ದೌತ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಕ್ಕುವಾನು ನಮಕ್ಕ ಕಡಿಯಣ ಇವಡೆಯಾನ ನಾಮ ಎಂದು ಚೆಯ್ಯಣಮೆನ್ನು ಚೋದ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತಮಾಗದು ಈ ಪರಂಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ ಆಯತ್ತು ಅದೀಸಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಟ್ಟೆ ಅದು ನಮಕ್ಕ ಪಿನ್ನೀಡ್ ಚರ್ಚೆಯ ಇವರು ಪರಂಜದ ಪಚ್ಚಯ್ಯಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗೀಕರಿಕ ಇಂಡಿಯ ಪದಿನಂಜ ಶತಮಾನ ಬರುವ ಮುಸ್ಲಿಂಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅತಿಶಕ್ತಮಾಯಿ ಆಯುಧವಲ್ಕರಣ ನಡೆಸುಗ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಪದಿನಂಜು ಶತಮಾನ ಮುಸ್ಲಿಂಗ ಸಹಾಯಕ ಪಿನ್ನೆಯೋ ಪಿನ್ನ ಅಂಜು ಶತಮಾನ ಬರುವ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯಾನಿಗಳು ಅವರು ಬರದ ನಿಕ್ಕಟ್ಟೆ ಬಾಕಿ ಎಂಬತ್ತು ಶತಮಾನ ಬರುವ ಹಿಂದುಗಳೇ ಅವರ ಅವರ ಇದೇ ಪೋಲ ತನ್ನ ತಾಯಿದ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗುಗ ಸಜ್ಜರಾಗುಗ ಎಂದಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಕಲಾಪ ಉಂಟಾಗುಗ ಆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯ ಭರಣಘಟನೆಯ ನೆಲನಿರ್ತೇಂಡ ಪೊಲೀಸೂ ಪಟ್ಟಾಳವು ಅವರು ಬಹುಭೂರಿಪಕ್ಷ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಗಳಾನ ಕಾರಣ ಬಹುಭೂರಿಪಕ್ಷ ಹಿಂದುಗಳಾಯದು ಕೊಂಡ ತನ್ನೆ ಪಿನ್ನ ಸಂಭರಣ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಕಪಡಾತ್ತ ಕೊಂಡ ತನ್ನೆ ಪಲಪ್ಪಳು ಹಿಂದುಗಳಾನ ಕೂಡ ಪಲ ರಂಗತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅವರು ಇದೇ ಪೋಲ ತನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುಗ ಎಂಬತ್ತು ಶತಮಾನ ಸಾಯುಧರಾಯ ಹಿಂದುಗಳು ಎದುರಾಗುಗ ಪದಿನಂಜು ಶತಮಾನ ಮುಸ್ಲಿಂಗ ಇವರ್ಕೆದಿರ ಪೋರಾಡುಗ ಇದಾನೋ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕಮಾಯ ನಿರ್ದೇಶ ಅಪ್ಪ ಪರೀಂ ಬದರ್ಲು ಪಡಚ ಸಹಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಅದೇ ಎತ್ರ ಸುಂದರಮಾನ ವಾದಂಗ ಬದರ್ಲು ಸಹಾಯಿಸಿಟ್ಟು ಅದ ರಸೂಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲಮಿಯುಡೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧಮಾನ ಅದಿ ಕಳಿಞ್ಞು ಊಹದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಿಕಾದಿರಿಕ್ಕುಯು ಚೆಯ್ತಿಟ್ಟು ಅದು ರಂಡಿಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಣ ಬರದ ತಮಾಶ ಬರದ ಪೋಗಾನುಳ್ಳದಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಜಕಂಡ ಚರಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚಿಕಣ ಇಂಗನೆ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಚೆಯ್ಯಾಂಡದ ಎಂತಾನ ಎನ್ನಾಲ್ ಎನ್ನಾ ಚೆಯ್ಯಾಂಡದ ಈ ವರುನ್ನ ಆರು ಸಾಯುಧರಾಯಾಲು ಅದ ಮುಸ್ಲಿಂಗಳಾಯಿರಾಲು ಹಿಂದುಗಳಾಯಿರಾಲು ಸಾಯುಧರಾಯಾಲ್ ಆತ್ಯಂತಿಕಮಾಯ ಅಪಘಡ ನ್ಯೂನಪಕ್ಷಗಳ ಕಾಣು ಅದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ರಂಡು ಕೂಟರು ಸಾಯುಧರಾಗಾದಿರಿಕ್ಕಾನ ನಾಮ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಾಣಿ ಪರಿಶ್ರಮಿಕ್ಕದ ಅದಿನೆಂದು ವೇಣ ಅದಿನ ಭರಣ ಸಂವಿಧಾನತೆ ಭರಣ ಸಂವಿಧಾನತೆ ಪಾಸಿಟೀವ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಪಡುತ್ತಾನ ಕಡಿಯಣ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚಿಸು ವಳರೆ ನಿಷ್ಕಳಂಗಮಾಯಿ ಚಿಂತಿಸು ಆಯಿರತಿ ತೊಳ್ಳಾಯಿರತಿ ಇರುವತ್ತಂಜಿಲಾನ ಮಾಧವ ಸದಾಶಿವ ಗೋಳ್ವಾಳ್ಕರ್ ಎಂದು ಪರಯುನ್ನ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಂಡ ಸ್ಥಾಪಕ ನೇತಾವು ಎಕ್ಕಾಲಘಟ್ಟಿಲೇಯೂ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಯುಮಾಯಿರುನ್ನ ಬಂಜ್ ಆಫ್ ತೋಟ್ಸ್ ಎಂದು ಪರಯುನ್ನ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಂಡ ಆ ವೇದಗ್ರಂಥಮಾಯಿ ಅರಿಯಪ್ಪಡುನ್ನ ವಿಚಾರಧಾರ ಎನ್ನ ಬಂಜ್ ಆಫ್ ತೋಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಕರ್ತಾವಾಯ ಗುರುಜಿ ಗೋಳ್ವಾಳ್ಕರ್ ಎನ್ನ ಅರಿಯಪ್ಪಡುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುರುಜಿ ಗೋಳ್ವಾಳ್ಕರ್ ನಾನು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಯಪ್ಪಡ ಅದೇಹಂ ಒಂದು
ഈ രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തെ സമുദായത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ചരിത്ര സത്യമാണ് ആരെന്ത് നിഷേധിച്ചാലും അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാകാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോണില്ല പക്ഷേ ഒന്നുറപ്പാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ കേ രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തെ സമുദായത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ മറ്റെവിടെയും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് കേരളത്തിലെ മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു വാർഡ് മെമ്പർ ആകാൻ പോലും ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരന് കഴിഞ്ഞില്ല തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ വരെ എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ചിലർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ എളാപ്പാന്റെ മോന്റെ പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എന്തുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ എട്ട് പതിറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് ആർ എസ് എസ് നേടിയെടുക്കാത്തത് നമ്മിൽ ചിലരുടെ നാവ് കൊണ്ട് സ്വകാര്യ ക്ലാസ് കൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് എന്ന് വരും ആർ എസ് എസിന്റെ എം എൽ എ എന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലെ എന്ന് വരും ആർ എസ് എസിന്റെ എവിടെ നിന്ന് വരും ആർ എസ് എസിന്റെ എം പി എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി അവിടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എത്തി അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട പാഠം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ നടപ്പാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അപകടകരമാണ് സഹോദരന്മാരെ അതിന് ഖുർആാനോ സുന്നത്തോ ഒരു പിൻബലം നൽകൂല ഖുർആാനിൽ ആയുധം അടിയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരോട് ആരോടാ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിൽ ഈ പറയുന്ന ആയത്ത് മുഴുവനുണ്ട് കുതിരയെ ഒടുക്കി നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരോട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സഹായകനോട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തോട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അനുയായികളോട് ഖലീഫക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ ആയുധമെടുക്കുവാൻ പോരാടുവാൻ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഖലീഫ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആയുധമെടുക്കണം അതല്ലാതെ ഓരോരുത്തരും ആയുധെടുക്കാണോ വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആയുധെടുക്കാൻ കുറവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് ആരൊക്കെയാണ് ആയുധെടുക്കുക ആരൊക്കെയാണ് ആയുധെടുക്കുക ആയുധമെടുത്ത ആയുധവുമായി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തല്ലുകൂടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ തട്ടപ്പെട്ട സംഘങ്ങൾ പരസ്പരം ചിത്രതയിൽ എല്ലാരും പരസ്പരം ഓരോരുത്തരും പറയണ മറ്റൊരു കാഫർ മറ്റൊരു മുഷിരിക്ക് മറ്റൊരു മുനാഫിക്ക് എന്നല്ല അല്ലെ അപ്പൊ കഫൂറിന്റെ ഫത്തുവുകൾ എല്ലാവർക്കും എതിരില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആയുധമെടുത്താൽ ആര് തമ്മിലാണ് പോരാടുക ആദ്യം എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ഓരോ സംഘങ്ങളും ആയുധമെടുക്കുവാൻ സമ്മതമായാൽ തീർച്ചയായും ഇസ്ലാം അത് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ എങ്കിൽ എന്റെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് എനിക്ക് ആയുധെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്റെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് ഞാൻ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ നേർക്ക് നേരെ ഒരാൾ കുത്തിക്കൊല്ലുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടു നേർക്ക് നേരെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ കൊല്ലാണ് പഠിച്ചോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊലക്ക് കൊലയാണ് ഉത്തരം അല്ലെ കൊലക്ക് കൊലയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ കൊല്ലുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ ജ്യേഷ്ഠനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചു ആ സമയത്ത് അയാൾ തിരിച്ചു കൊല്ലേണ്ടി വന്നാൽ അതെന്താണ് അത് പ്രതിരോധ പാഠം ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠനെ കൊന്ന് ഇയാൾ പോയി ഇയാൾ പോയി മറ്റെങ്ങോട്ടൊക്കെയോ പോയി മറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഇയാളെ പിന്തുടർന്ന് ഒരു കത്തിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയുധവുമായി ഒരു തോക്കുമായി കടന്നു ചെന്നിട്ട് അയാളെ കൊന്നാൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം എന്നെ പിടിക്കും ഞാൻ അനാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തവനാണ് കൊലപാതകം ചെയ്തവനാണെന്ന് വിധിക്കും തെളിവുണ്ടായാൽ എനിക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കപ്പെടും എന്താ ഞാൻ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ കൊല്ലണ കണ്ടതല്ലേ എനിക്ക് കൊല്ലാൻ അധികാരല്ലേ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാൻ അധികാരമില്ല അധികാരം രാഷ്ട്രത്തിനാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര അനീതി നേരിടേണ്ടി വന്നാലും ആയുധമെടുക്കുവാൻ അധികാരമുള്ളത് രാഷ്ട്രത്തിനാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നായകനാണ് ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നായകൻ ഖലീഫ കൽപ്പിക്കും നിയമപ്രകാരം കോടതി വിധികൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഖലീഫയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആ നിയമം നടപ്പാക്കപ്പെടും അതല്ലാതെ ഓരോരുത്തരും ആയുധെടുത്താൽ ആ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ ഇല
അല്ലേ അതിന് വല്ല ഉപദേശത്തിന്റെയും കാര്യമുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് അടിക്കണം എന്ന് പറയാൻ വല്ല ആത്മീയ ഉപദേശത്തിന്റെ കാര്യമുണ്ടോ വല്ല പ്രവാചകനും വരണോ അവൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആരും ചെയ്യണതാണ് അവിടെയാണ് ഇങ്ങോ അടിക്കണം അടിക്കേണ്ടത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിൽ എന്ന് കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുവാൻ പ്രവാചകൻ വേണം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയാൻ ചെറിയ ശക്തിയൊന്നും പോരാ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയാൻ ചിലപ്പോ എളുപ്പം കഴിയും പക്ഷെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ശക്തമായ ഈ മാൻ തന്നെ വേണം ആ ഈ മാൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൾ ക്ഷമിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ക്ഷമിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ ആയുധമെടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ആയുധമെടുക്കുവാൻ മുസ്ലിമിന് കഴിയണം ആയുധമെടുക്കേണ്ട സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സമയമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതല്ലാതെ ആയുധമെടുക്കുവാൻ നാം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആ ആയുധമെടുക്കുന്നത് അപകടകരമാണ് ഭൗതികമായി നോക്കിയാൽ പോലും ആത്മഹത്യാപരപാട് അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മാർഗം ഈ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാ വചനങ്ങളും ഏത് വചനമെടുത്താലും പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഖലീഫയോടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അള്ളാഹു സ്രഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന് പേരിട്ടത് ആരാണെന്ന് അള്ളാഹുവിനെ പേരിട്ടത് ആരാണെന്നാണ് ഇതിന്റെ ചോദ്യം രാമസ്ലിം സുഹൃത്തിന്റെ ചോദ്യം അള്ളാഹുവിന് പേര് വിളിച്ചത് അള്ളാഹു തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അള്ളാഹു എന്താണ് എന്ന് ലോകത്തിനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അള്ളാഹു എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയത് അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരും അവൻ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ പത്യാഹുവിന് പൊതുവായി അറബിയിൽ പറയുന്ന പേര് അള്ളാഹു എന്ന് എന്നാൽ മറ്റ് വിശിഷ്ട നാമങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഖുറാനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ നാമങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് വല്ല പറയാത്തൊരു പേര് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല പറയുന്ന പേര് വല്ലാത്തൊരു പേര് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ അതും കൂടി പഠിച്ചവനുക്ക് പറ്റിയൊരു പേരാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് പേര് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് പഠിച്ചവനുക്ക് കുഴപ്പമില്ല തനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നിയ ഇത് പഠിച്ചവനുക്കെല്ലാം പറ്റിയൊരു പേരാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ വിളിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പഠിച്ചവൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണെന്ന് അറിയുക അവനാണ് അവൻ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയാണ് അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ പ്രവാചകന്മാർ പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ തന്നെ അവനെ മനസ്സിലാക്കണം അവന് അവൻ വിളിച്ച പേരുകളാണ് വിളിക്കേണ്ടത് അവ അള്ളാഹു എന്നുള്ള പദം അവൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാർ വ്യത്യസ്ത അവരുടെ ഭാഷകളിൽ പഠിച്ചവനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വസനീയമായി എങ്ങനെ വിളിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പൂർണ്ണതയില്ല എന്നാൽ ഖുർആാൻ പൂർണ്ണമായത് കൊണ്ട് ഖുർആാനിൽ കളങ്കമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തിയ പേരുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പേര് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു എന്നുള്ള പേര് അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ നാമം ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി പത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു നിഷാദിൻ്റെ പ്രശ്നം സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള കണ്ണിന് കണ്ണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഇത് ഇസ്ലാമിക നിയമമോ ഇസ്ലാമിക നിയമമാണെങ്കിൽ ഇത് കാടത്തമല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം പേര് അഷ്റഫ് നിഷാദിന് കണ്ണിന് കണ്ണ് എന്ന സൗദിയിലെ നിയമം ഇസ്ലാമിക നിയമമോ ആണെങ്കിൽ കാടത്തമല്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യം എന്താ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാത്തത് എന്ന് വിചാരിച്ചെടുത്തിരുന്നു ഞാൻ കാരണം അഷ്റാഫും വിമർശകരും തന്നൊരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടൊന്ന് ദിവസമായി നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചർവിത ചർവണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു വിഷയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ണിന് കണ്ണ് എന്ന നിയമം കാടത്തം എന്നാൽ കണ്ണ് ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ കണ്ണ് പൊട്ടിക്കുക എന്ന നിയമം മാനവികവും അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ഇടുമായി ദേഷ്യം പിടിച്ചു എനിക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ആയുധവുമായി നിങ്ങളെ കണ്ണ് പൊട്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതൊരു അത്ര വലിയ പ്രശ്നമല്ല എന്നാൽ ഞാൻ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിന് എടുത്തിട്ട് അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാടത്തും ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്താണ് കാടത്തും എന്താണ് മാനവികം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് പ്രശ്നം ഇസ്ലാം നിയമത്തെ കാണുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇസ്ലാം നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുവാനാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ കട്ടവൻ്റെ കൈമുറിക്കാനുള്ളതല്ല ഇസ്ലാമിക നിയമങ
ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സമാധാനപൂർണമായ സാമൂഹ്യ ജീവിതമാണ് ഇസ്ലാം നിയമങ്ങളുടെ രംഗത്ത് ഏത് ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളുടെ രംഗത്ത് വിശേഷിച്ചും ഇസ്ലാം ഈ കുറ്റവാളിയുടെ പക്ഷത്തല്ല നിൽക്കുക കുറ്റം ചെയ്യപ്പെടുക വഴി പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട പീഡിതന്റെ പക്ഷത്താണ് നിൽക്കുക നാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം പീഡിതന്റെ പക്ഷത്താണ് ഇസ്ലാം നിൽക്കുക പീഡകന്റെ പക്ഷത്തല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ടവനോടുള്ള കട്ടവനോടുള്ള കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചല്ല ഇസ്ലാം പറയുക മറിച്ച് അവിടെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അവൻ കൊല കൊള്ള ചെയ്യപ്പെടുക വഴി വഴിതായാധാരമായ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇസ്ലാം ആദ്യം സംസാരിക്കുക അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നമ്മളെ നാട്ടിൽ വീടും പറമ്പും എല്ലാം വിറ്റ് എല്ലാം വിറ്റിട്ട് ഗൾഫിലൊന്നും പോകണം കാരണം രണ്ടു മൂന്ന് പങ്ങന്മാരാണ് സ്ത്രീധനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില ഭീകരന്മാർ കടന്നു വന്നിട്ട് പാവപ്പെട്ട ആങ്ങളയുടെയും പൈതാവിന്റെ എല്ലാം കീശയും വലിപ്പും എല്ലാം കുത്തി തുറന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടിയും വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അവളൊന്ന് പോകണമെങ്കിൽ അത്തരം ഭീകരന്മാര് ശരിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പണം കൊണ്ട് സംതൃപ്തമാക്കണം അതുകൊണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്താ തൽക്കാലം വീടും പറമ്പെല്ലാം വിറ്റിട്ട് പോകാം ഗൾഫിൽ പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിശക്ക് കാശ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു ആ കാശുമായി ഇയാൾ മുങ്ങുന്നു അല്ലെ എത്ര ഇയാൾ പിടിക്കപ്പെട്ട എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഷ പറയാൻ എന്താണെന്നറിയോ ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കയ്യിലേൽപ്പി ഓം തീരുമാനിച്ചോട്ടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അല്ലെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഇവൻ ഇവൻ കൊള്ള ചെയ്യുക വഴി അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം റുപ്യ ആയിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇയാൾക്കോ ഇയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണ് കിടപ്പാടമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അയാൾക്ക് അയാളുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അയാളുടെ ജീവിതമാണ് വഴി കൊടുക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ പന്ത്രണ്ട് പേരെ കൊന്ന ആളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ടുഡേയിൽ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് പേരെ രണ്ടാൾക്കാരെ പണി ഈ ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ ഈ ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ ഉള്ള ചെറിയ ഗല്ലികളിലൂടെ പോകുന്ന സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരുടെ നേരെ രാത്രിയിൽ കമ്പി എറിയ എന്നിട്ട് അവർ മറിഞ്ഞു വീഴും എന്നിട്ട് മരിക്കും മരിച്ചാൽ അവരെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം ചിലപ്പോൾ കൊന്ന ഇരുന്നൂറ് രൂപയല്ല കിട്ടുക എന്നത് രണ്ടാളെ കൊന്ന ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്താ അത്യാവശ്യം നന്നായി ഒന്ന് മിനുങ്ങാനുള്ള കാശ് ഉണ്ടാവും രണ്ടാൾ മരിക്കണോണ്ട് എന്താ നോക്കൂ അപ്പൊ അവർ പിടിക്കപ്പെട്ട എന്ത് ചെയ്യണം അവര് പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരെ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കണം ജീവപര്യന്തം തടവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പത്ത് പതിനെട്ട് കൊല്ലം നമ്മുടെ നികുതി പണം കൊണ്ട് അവരെ തീറ്റിപ്പറ്റണം ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക അവര് കുറച്ചുകൂടി ശക്തരായ കള്ളന്മാരായി എങ്ങനെ മാറാം എന്നുള്ള അതിനുള്ള പരിശീലന കളരി അങ്ങനെ അത് പഠിച്ചിട്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് അവരെ അറച്ചു വിടണം ഞാൻ പറയുന്നത് ലോകത്തെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ ക്രൂരമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറ്റവാളിയുടെ പക്ഷത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ട് ഇസ്ലാം സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാം സംസാരിക്കുക കുറ്റം ചെയ്യപ്പെടുക വഴി പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നും കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള നിലക്ക് നിഷാദിന്റെ സംസാരം മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾക്ക് അയാളുടെ പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരങ്ങൾ മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ തീർച്ചയായും പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്ന അയാൾ നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ ആൾ രക്ഷപ്പെടണമേ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥന പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക നിയമം അവിടെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താ ഇസ്ലാമിക നിയമം പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ഇയാൾ ചെയ്തത് ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ അയാൾ ചെയ്ത എന്താ ഒരു കസ്റ്റമറോട് തട്ടിക്കയറുകയും ആ കസ്റ്റമറെ അടിച്ചിട്ട് അയാളുടെ കണ്ണ് പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു നിയമത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ തെളിവുണ്ട് അയാൾ കണ്ണു പൊട്ടി എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവ് തിരിച്ചാണെന്നുള്ളതിന് ഇയാൾക്ക് സാക്ഷികൾ ഹാജരാക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ നിയതമായ സാക്ഷികൾ ഹാജരാക്കാൻ നിഷാദിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ തെളിവ് അയാൾക്കെതിരാണ് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്ന സത്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്ര സംവിധാനം വിധിച്ചു എന്താ ഇയാൾ പൊട്ടിച്ച കണ്ണ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം ഇയാളുടെ ബാധ്യതയാണ് അത് എന്ന് വിധിച്ചു റെട്ടിന് അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് വിധിച്ചു ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം നേർക്ക് നേരെ നോക്കിയാൽ ആ നിയമത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്
അടിച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ഏത് രൂപത്തിൽ അടിക്കണം ആ രൂപത്തിൽ ചെയ്ത ഒരാൾ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത്ര ഇവിടുന്ന് അവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ഒരു അറബിന്റെ നേരെ ആ രൂപത്തിൽ ദേഷ്യത്തിൽ അടിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അയാളുടെ ക്രിമിനൽ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഞാന് ഇയാളെ കുറ്റം പറയല്ല ഞാന് ഏതെങ്കിലും അയാളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ കുറിച്ച് അറിയാനോ നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അറിഞ്ഞ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിക നിയമത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്താൻ അവിടെ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവിടെയും ആ നിയമം നടപ്പാക്കപ്പെടും അപ്പോ എന്തുണ്ടാകൂല ഈ രൂപത്തിൽ അടിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകൂല അത് അറബി ആണെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊല നടന്ന അറബികളെയാണ് കൊന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് സൗദി അറേബ്യയിൽ തലവെട്ടി കൊന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതിൽ അറബികളെ ആയിരുന്നു കൊന്നത് കൂടുതൽ എന്താണ് അവര് കൊന്നു ആ കൊന്നതിനുള്ള പകരം ശിക്ഷ ഇസ്ലാമിക നിയമം അതാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമം അതാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇസ്ലാമിക നിയമം ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ പക്ഷത്തല്ല നിൽക്കുന്നത് മറിച്ച് ഈ കുറ്റം ചെയ്യപ്പെടുക വഴി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ പക്ഷത്താട് ആ നിയമം പറയുമ്പോൾ പത്രക്കാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പത്രക്കാർ എത്ര ചീത്ത വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ണു കണ്ട് ചൂടുന്നെടുത്ത് എന്നല്ല പറയണേ കണ്ണ് ചൂടുന്നെടുത്താൽ പിന്നെ മറ്റാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ ഏതായാലും ചൂടുന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരൂല എന്നുള്ള ഉറപ്പാ അത് അതിൻ്റെതായ രീതി അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള നിയമം വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ രീതിയുണ്ട് റെറ്റിന് എടുത്തിട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ രീതി അത് ഇയാൾ ആ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ഭീഷണത്തിൽ അതിന് അയാൾ അർഹൻ തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അത് അത്രയും ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം അസ്സാം വലൈക്കും എൻ്റെ പേര് സഫീർ ഞാൻ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പുനലൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം ഹോം ലോൺസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഐ ടി മേഖലയിലെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ഹോം ലോൺസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങൾ അത് എടുക്കേണ്ട പലിശ കാരണം അത് എടുക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലവും അമുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിലാകില്ലേ അപ്പോൾ അത് അനുവദനീയമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഉത്തരം എനിക്കറിയില്ല എന്നാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു വിശേഷ ഇതൊരു പുതിയ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാണ് ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മഹാപണ്ഡിതന്മ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം പുതിയ പ്രശ്നമാണല്ലോ ആ പുതിയ പ്രശ്നത്തിൽ കർമ്മശാസ്ത്രപരമായി പഴയ സംഭവങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് മഹാപണ്ഡിതന്മാർ നൽകേണ്ട ഒരു വിധിയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നെ എനിക്കങ്ങനെ പറയാം പാടില്ല പറഞ്ഞുകൂട എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ പറയാത്തത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ കൂട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിലും ഇസ്ലാം അവിടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിഷാദിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു 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 അനുബന്ധം കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാം അവിടെയും എന്ത് കാരുണ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇത് ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ അഥവാ ഇര ഒരു കുറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ അയാൾക്ക് ക്ഷമിക്കാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തു ഇത്ര വലിയ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇയാൾക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അയാളുടെ കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഉറപ്പല്ലേ ഇയാൾ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളത് ക്ഷമിക്കാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തു അയാൾ ക്ഷമിച്ചാൽ ഇയാളെ വെറുതെ വിടാനുള്ള സംവിധാനം കൊടുത്തു എത്രത്തോളം മാനവികമാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ എന്നാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുകൂടി പറയാണ് ഒരു ചോദ്യം എഴുതി കിട്ടിയത് അദ്ദേഹം നേർക്ക് നേരെ തന്നെ വന്ന് ചോദിക്കുകയും മൈക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഹൗ നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഈസ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം അതർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓൾ ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് ഗുഡ് ഇൻ ദയർ അജണ്ട ആൻഡ് ക്ലോസ് ടു തിരുസുന്നത്ത് ഇസ്ലാം ആൻഡ് ഹൗ ഈസ് ഹെൽപ്സ് ടു ഫൈ റിയൽ ഇസ്ലാം ഇൻ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ എങ്ങനെയാണ് നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് മറ്റ് സംഘടനകളുമായുള്ള ബന്ധം എല്ലാവരും ഖുർആാനും
അത് മാത്രമാണ് മനുഷ്യരെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉൾക്കൊണ്ട ആളുകളുടെ ഖുർആാനിനെയും തിരുസുന്നത്തിനെയും ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ കുറച്ചാളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം ആ കൂട്ടം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ എത്തിക്കുക എന്ന ദൗത്യം നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ കൂട്ടം അതിനു വേണ്ടി എറണാകുളം ആസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അത് പരിശുദ്ധ ഖുരാനും തിരുസുന്നത്തിനെയും സലഫു സാലിഹുകൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുമായി സ്വാഭാവികമായ ബന്ധമുണ്ട് എന്നത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ സംഘടനാപരമായി സംഘടനാപരമായി നദുവത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീനുമായോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സംഘടനകളുമായോ നേർക്ക് നേരെ ബന്ധമുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല മിസ്റ്റർ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പോലുമല്ല മിസ്റ്റർ പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ആൾക്കൂട്ടമാണ് ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തിരിച്ചു പരിശുദ്ധ കുരാനും തിരുസുന്നത്തും സലഫുകൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ആണ് എന്ന ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് സലഫികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നിച്ചോ ഫ്രൂത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് സത്യസന്ധമായി കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അനുബന്ധമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കും ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം എല്ലാവരും ഖുരാനും സുന്നത്തുമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു സംഘടനയും പറയുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ആത്യന്തികമായി മനസ്സിലാക്കണം മലയാളികൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ കേരള നദുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ ഇന്ത്യൻ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി തബലീഹ് ജമാഅത്ത് ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ ഇവരാരും തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഇവരാരും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം സംഘടനയിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങാതിരിക്കുക ഏതാ നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നല്ലത് തന്നെ സംഘടന നിങ്ങൾ പോയാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെങ്കിലല്ലേ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ മറിച്ച് നമ്മൾക്ക് പഠിച്ചവൻ എൻ്റെ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സലഹ് അലൈ വസ്ലമയെ പഠിച്ച തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞു തരാനാണ് കാണിച്ചു തരാനാണ് ആ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സലഹ് അലൈ വസ്ലമ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെ നടന്നു പോ ആ മാർഗത്തിലൂടെ നടക്കും എന്ന് നാം ആദ്യം പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുരാനും തിരുസുന്നത്തും അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് സുഹൃത്തിൻ്റെ തന്നെ ചോദ്യം എല്ലാവരും പറയണം ഖുരാനും സുന്നത്തും തന്നെ അല്ലേ എന്ന് ശരിയാണ് ഖുരാനും സുന്നത്തോണ് എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് ഒരു ഇനിയൊരു പ്രവാചകം വരാനുണ്ടെന്ന് ബാധിക്കുന്ന വന്നു എന്ന് പറയുന്ന മോഹനബിക്ക് ശേഷം ഒരാളും കൂടി വന്നു എന്ന് പറയുന്ന മിർദാഗുല മുഹമ്മദ് ഖാദിയാനിയുടെ അനുയായികൾക്കും പറയാനുള്ള എന്താ ഖുറാനും സുന്നത്തോണ് കേരളത്തിലെ സുന്നത്തിനെ നിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി ഓലും പേരിട്ട് ഖുറാൻ സുന്നത്ത് സൊസൈറ്റി സുന്നത്ത് വേണ്ടാന്ന് പറയാനാ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ അവരും ഖുറാൻ സുന്നത്ത് സൊസൈറ്റി എന്നാ പേരിട്ടത് അപ്പൊ ഖുറാനെയും സുന്നത്തിനെയും അംഗീകരിക്കാത്തവരാരുമില്ല പക്ഷെ എന്താണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും സംഘടനയെ ന്യായീകരിക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും സംഘടനയുടെ പക്ഷം പറയുകയോ ചെയ്യുകയല്ല നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയാനുള്ളത് ഖുർആാനെയും തിരുസുന്നത്തിനെയും ഉൾക്കൊണ്ട റസൂൽ അള്ളാഹി സലഹു അലൈ വസ്ലമയിൽ നിന്ന് മതം പഠിച്ച സഹാബിമാരും താബികളും താബി താബികളുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത ആളുകളാണ് അവർ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അവരെ കുറിച്ച് അവരിൽ അള്ളാഹു സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു പ്രീതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ അള്ളാഹുവിലും പ്രീതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരിൽ അള്ളാഹു പ്രീതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ അള്ളാഹുവിലും പ്രീതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് റസൂർ സലാഹു അലൈ വസ്ലമ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ സഹാബിമാരടക്കം ഉള്ള ആളുകളാണ് ആ തലമുറ റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലമ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു എന്റെ ജനതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ജനം പിന്നീട് അതിനുശേഷം വരുന്നവർ പിന്നീട് അതിനുശേഷം വരുന്നവർ അഥവാ സഹാബത്ത് താബികൾ താബിയോ ഈ മൂന്ന് തലമുറയെ കുറിച്ച് റസൂൽ സലാഹു അലൈ വസ്ലമ പ്രത്യേകിച്ചും സർട്ടിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുരാനിനെ തിരുസുന്നത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്
സഹാബിമാരുടെ മുമ്പിലാണ് സഹാബിമാരിൽ നിന്ന് മതം പഠിച്ചവരാണ് താബികൾ താബികളിൽ നിന്ന് മതം പഠിച്ചവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സഹാബിമാരിൽ നിന്നും താബികളിൽ നിന്നും മതം പഠിച്ചവരാണ് ഈ മൂന്ന് തലമുറ പരിശുദ്ധ ഖുറാനെയും തിരുസുന്നത്തിനെയും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ടു അവരനുഷ്ഠിച്ച ആചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവരനുധാവനം ചെയ്ത വിശ്വാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ അന്തരങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കിടയിൽ ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് സംഘടനകളായി തിരിഞ്ഞ അഭിപ്രായ അന്തരങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ സ്വീകരിച്ച പാത സ്വീകരിച്ചാൽ അവർ ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നോ പരിശുദ്ധ ഖുരാനെയും തിരുസുന്നത്തിനെയും മനസ്സിലാക്കിയത് ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സന്നദ്ധമായാൽ അവരനുഷ്ഠിച്ച ആചാരങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ അവർ ഉൾക്കൊണ്ട രീതിയിൽ ഖുരാനെയും സുന്നത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് നാം തീരുമാനിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഈ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ശരിയെന്ന് പരിശോധിക്കാനും കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പുതിയ ആചാ ഒരു ആചാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരാചാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആചാരം ആചാരത്തിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടക്കുന്നു രണ്ട് വിഭാഗക്കാർ തമ്മിൽ ഇത് ശരിയോ തെറ്റോ ആ വിഷയത്തിൽ സാധാരണക്കാർ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിക്കുക പരിശുദ്ധ കുരാൻ ഈ ആചാരത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു തിരുസുന്നത്ത് എന്ത് പറയുന്നു അപ്പോൾ നേർക്കു നേരെ പറയാത്തൊരു വിഷയമാണെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഖുർആാനിക ആയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലമിയുടെ സുന്നത്തോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഹാബിമാർ ഈ പറയുന്ന ആചാരം അനുഷ്ഠിച്ചു പോകും താബികൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോകും താബിക താബികൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോകും ചോദിക്കുക നാം ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ ആ ആചാരം നമുക്ക് വേണ്ട തീരുമാനിക്കുക ഉണ്ട് എന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ ആ ആചാരത്തിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആചാരമാണ് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ രംഗത്തും ഈ പറയുന്ന സലഫുകളുടെ സലഫു സാലിഹുകളുടെ രീതി നാം രീതിശാസ്ത്രം മൻഹജിനെ നാം പിന്തുടരുന്നുവെങ്കിൽ പിഴച്ചു പോകുവാൻ സാധ്യതയില്ല ഭിന്നിപ്പിനും പിന്നീട് സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ ഇനി ഭിന്നിപ്പുതല്ല സ്വാഭാവികമായും സമുദായത്തിലുണ്ടാവും കാരണം റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം മുൻകൂട്ടി തന്നെ പ്രവചിച്ചതാണ് അത് അവിടെയും റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരുപാട് വിഭാഗം ഉണ്ടാകും ആ ഒരു വിഭാഗമാണ് പിറക്കത്തു നാജി ആ രക്ഷയിലെത്തിച്ചേരുന്ന ആളുകൾ ആ രക്ഷയിലെത്തിച്ചേരുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാനും എന്റെ സഹാപത്തും ഈ ദിവസം ഏതൊരു മാർഗത്തിലാണോ നിലകൊണ്ടത് ആ മാർഗത്തിൽ നിലകൊണ്ടത് അപ്പൊ റസൂൽ അലൈവസ്ലമയും സഹാപത്തും എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തന്നെ റസൂൽ അല്ലയിൽ നിന്ന് മതം പഠിച്ച സഹാബിമാർ ഏത് രൂപത്തിലാണോ പരിശുദ്ധ കുരാനെയും തിരുസുന്നത്തിനെയും മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഉൾക്കൊള്ളുക എങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും ചില ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാം അതല്ലാതെ ഒരു സംഘത്തിനു വേണ്ടി സംഘത്തിൽ ചേരുകയോ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പാർട്ടിയിൽ ചേരുകയോ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരാളും സ്വർഗത്തിൽ പോവില്ല എന്നാൽ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈ വസ്ലമയുടെ ജീവിത മാർഗ നിർദ്ദേശത്തെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ സഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരുമ്പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെന്നെത്തിപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ അത് പിറക്കത്തു നാജിയ ആയിത്തീരും അവിടെയും നമുക്ക് മാനസികമായി ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ ഒരാൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രമല്ല മറിച്ച് റസൂർ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച ആ മാർഗത്തിൻ്റെ ആ മൻഹജിൻ്റെ ആ രീതിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ് ആ രീതിശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ അക്ബർ സാഹിബ് ഇപ്പോൾ സൂചി സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മാറ്റം കൂടാതെ നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളിൽ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അനിവാര്യ ഘടകമാണല്ലോ അതിന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്താണ് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മറുപടി പറയും അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ഇന്ത്യ മുസ്ലിങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതും വിശദീകരിച്ച് കുറെ അദീസുകളും ഖുറാൻ ഭാഗങ്ങളും ഓതി അതിനെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും വേറ
താല്പര്യപ്പെടുന്നു ജനാധിപത്യത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടന നിലനിർത്തണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നാം പണിയെടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യം തീർച്ചയായും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം അനിവാര്യമാണ് ആ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമികമായ വ്യക്തിത്വത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പണിയെടുക്കണം അവിടെ ഇസ്ലാം ഒഴിവാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രവർത്തനം പാടില്ല ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരവസരത്തിലും നമുക്ക് പാടില്ല അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ആലോചിക്കും വേണം ദൈവ നിഷേധപരമായ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ പണിയെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ജനാധിപത്യത്തെയും മതനിരപേക്ഷതയും അംഗീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യപരമായ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ചെറിയ വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായങ്ങളുമായി യോജിപ്പിനനുസരിച്ച് കഴിയുന്നയാളുകൾ ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിത്വം ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിത്വം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകൾ ആ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടൊന്ന് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് അഭിപ്രായത്യാസ ആ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമികേതരമായ രാഷ്ട്ര സംവിധാനങ്ങളിൽ എത്തിയ സഹാബിമാരും താബികളും താബിയു താബികളും എല്ലാം ആ സംവിധാനത്തെ അവർക്ക് അനുകൂലമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ള തെളിവ് റസൂർ അള്ളഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തന്നെ മക്കയിലെ പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിനിടക്ക് അവിടുത്തെ ഗോത്രാധിപത്യ രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിനെതിരെ പടപൊരുതുകയല്ല ചെയ്തത് മറിച്ചെന്താണ് ഇസ്ലാമിക ദാവത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ആ രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തെ സൃഷ്ടിപരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് റസൂർ അള്ള ശ്രമിച്ചത് ഇനി ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയ സ്വഹാബിമാർ അവർക്ക് ആദർശ പ്രബോധനത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന ആളുകൾ അവരെല്ലാം എന്താ ചെയ്തു ആദർശ പ്രബോധനത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രദേശത്തെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായം എന്നില്ല അന്ന് രാജാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് രാജാവ് വിചാരിച്ചാലല്ലാതെ കഴിയില്ല രാജാവ് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൊടുത്തപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ പോയിട്ടുണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ അമുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടായപ്പോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ആവ ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് മുസ്ലിം പ്രതിനിധികൾ രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ന ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിൽ ആ രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ആ രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ആ സംവിധാനത്തെ ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഒരല്പം പോലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളോ പ്രവാചക ചര്യയോ സഹാബത്തിന്റെ ചര്യയോ ഒന്നും തന്നെ എതിരെ നിൽക്കുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥമല്ല ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആളുകൾ പോലും ഇപ്പോൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളിടത്താണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുകൂടി ഈ രംഗത്ത് നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതാണ് മുഹമ്മദ് ഷിബിലി ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇസ്ലാമിക ജിഹാദ് ലോക പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു മാധ്യമങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ തീവ്രവാദ തീവ്രവാദമായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ ചിത്രീകരിക്കാൻ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചില ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരുടെ പക്ഷത്തു നിന്നും അതുപോലെ ചില കുത്തുബ പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഫലസ്തീനിലും ഇറാഖിലും ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ തീവ്രവാദമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വളർച്ച തടയുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി അവർ കാണുന്നത്
കുത്തുവ പ്രസംഗത്തിലാണ് കേട്ടത് ഈ പലസ്തീനിലും ഇറാഖിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ചെയ്യുന്നത് ഒരു തീവ്രവാദമായിട്ട് ആണ് എങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമിൽ അനുവദിക്കുന്ന ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടുത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക പോലുള്ള കടന്നുകയറ്റ ശക്തികളെ എതിർക്കുവാൻ ഇസ്ലാമിക വിധി എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ആത്മഹത്യാ സ്കോഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ ബോംബ് ആക്രമങ്ങളും അത് ഇസ്ലാമിക രീതിയിലല്ല എങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഇസ്ലാമിക വിധി ജിഹാദിനുള്ള അവർക്കുള്ള ഇസ്ലാമിക വിധി എന്താണ് എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഏതൊരു കുത്തുവാ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബഹുമാന്യ സുഹൃത്തിൻ്റെ ചോദ്യം അവിടെ നമ്മൾ ഏറെ പ്രശ്നം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് കാര്യത്തെയും നമ്മളുടേതായൊരു പ്രിസംഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു ഒരു നേർക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അനുസരിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ആരുടെ കുത്തുപയാണ് എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ നാം ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് എനിക്കെൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് ഒന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സുഹൃത്തിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് മാറി മുസ്ലിങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷം ഒരു വർഗീയമായ പക്ഷപാതിത്വം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ സുഹൃത്തിന് എന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ഞാനത് പറയാൻ കാരണം വളരെ ഗൗരവതരമായ ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ലോകത്ത് ഭീകരവാദം എന്നുള്ള ആശയം ഇസ്ലാമിൻ്റെതല്ല മുസ്ലിങ്ങളെ ഭീകരവാദികളാക്കി മാറ്റുന്നതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രത്യേകമായ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് എവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെയാണെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ എവിടെയുള്ളവരാണെങ്കിലും അവരെ ഭീകരവാദികളാക്കി മാറ്റുന്നത് അവരെ സാമൂഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപരമായ ഉപയോഗത്തിന് അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അവരുടെ തലച്ചോറും അവരുടെ ഊർജവും ഇസ്ലാമിക ദാവത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം കലാപങ്ങളിലേക്ക് കലുഷിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോവുക വഴി ശത്രുക്കൾ അവരുടെ ലക്ഷ്യം നേടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി പലസ്തീനിലെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെയും ഇറാഖിലെയും എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് ഇറാൻ പിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സുഹൃത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞ പലസ്തീൻ്റെ പ്രശ്നം പറയുമ്പോൾ ആ പലസ്തീനിൻ്റെ പ്രശ്നം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് മീഡിയ പലസ്തീനിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ചിത്രം മാത്രമാണ് അതാരാണ് അത് ആത്മഹത്യാ സ്കോഡ് വഴി തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ആത്മഹത്യാ ബോംബിങ് ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ലോകത്തിലെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അത് ഇസ്ലാമികമല്ല എന്നാണ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ യഹ്വാനുൽ മുസ്ലിമൂനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പണ്ഡിതന്മാരൊടിച്ച് അവരാകട്ടെ ഇത് ആകാമെന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അത് ആകുന്നത് എപ്പോൾ എന്ന് കൃത്യമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ ഇതേ ആത്മഹത്യാ സ്കോഡ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് വാദിക്കാറുമുണ്ട് അത് കേൾക്കുവാൻ എനിക്ക് തന്നെ കുത്തുബയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗൗരവതരമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാനാണ് ഇസ്ലാം ആത്മഹത്യയെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു രംഗത്തും ഒരു മാർഗമായി കണ്ടിട്ടേയില്ല യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അൻപത് ശതമാനം മരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഒരു സംശയമല്ല അല്ലെ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അൻപത് ശതമാനം രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉള്ളൂ അൻപത് ശതമാനം മരിക്കാനാണ് സാധ്യത യുദ്ധത്തില് മരണം ഉറപ്പ് വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ചില ആളുകളോട് ചില യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഇന്നയാൾ കൊടി പിടിക്കണം അയാൾ മരിച്ചാൽ അടുത്തയാൾ കൊടി പിടിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സഹാബത്തിന് ഉറപ്പാണ് റസൂൽ അള്ള വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനം സംസാരിക്കുന്ന ആൾ അയാൾ മരിക്കാനാണ് കൊടി പിടിക്കണത് പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും മരിക്കുന്നത് ശത്രുവിന്റെ കൈകൊണ്ടല്ലാതെയല്ല സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ഒരു രംഗമേ ഇല്ല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം യുദ്ധത്തിൽ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് മരിച്ചയാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അയാൾ നരകത്തിലാണ് എന്നാണ് 
യുദ്ധത്തിൽ പോരാടുകയും ശക്തമായി പോരാടുകയും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉറച്ചു നിന്ന് പോരാടുകയും ചെയ്ത അവസാനം ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായപ്പോൾ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കുത്തി മരിച്ച ഇയാളെ കുറിച്ച് റസൂർ അല്ല പറഞ്ഞത് അയാൾ നരകത്തിലാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് യുദ്ധത്തിന് യുദ്ധത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു മാർഗമായി ആത്മഹത്യാ ബോംബിനെ കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് യുദ്ധരംഗത്ത് ഇസ്ലാമികമായ രീതിയുണ്ട് ആ രീതികൾ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അവിടെ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പലസ്തീനിലോ ഇറാഖിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘങ്ങളിൽ വളരെ നിയതമായി ഇസ്ലാമികമായ നിയമങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് സെക്കുലർ സംഘങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വഴികളിലൂടെ ആ രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തെ നന്മയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലരും പല രൂപത്തിലുമുണ്ട് ഞാൻ ആരുടെയും പക്ഷം പിടിക്കല്ല മറിച്ച് എവിടെയായിരുന്നാലും നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഖുറാന്റെ സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കാം നമ്മൾ പലസ്തീനിലല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇന്ന സംഘടന ഇന്നത് എന്ന് പറയാൻ സാധ്യല്ല കാരണം അവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവിടെ യുദ്ധത്തിന് പറ്റുമോ ആ യുദ്ധം ഏത് രൂപത്തിലാണ് പറ്റുക എന്നെല്ലാം അവിടുത്തെ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച പണ്ഡിതന്മാരാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷെ പൊതുവായി ഞാൻ പറഞ്ഞ ലോകത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആത്മഹത്യാ സ്ക്വാഡുകൾ എന്നുള്ളത് ഒരു പൊതു സംരംഭമായാൽ ലോകത്ത് ആർക്കാണ് സമാധാനത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റുക ആർക്കാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ടോക്സ് നടത്താൻ പറ്റുമോ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന് പറ്റുമോ ഒരു അനിസ്ലാമിക രാഷ്ട്രവുമായ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രവുമായ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ടോക്കിന് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു പോകും അയാൾ രഹസ്യമായി അതീവ രഹസ്യമായി അയാളുടെ അരയിൽ ഒരു ബെൽറ്റ് ബോംബ് കരുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോ ഏത് സമയത്താണ് ഈ ടോക്ക് പരാജയപ്പെടുക അപ്പൊ ഇയാൾ നിൽക്കിയാണ്ട് അയാളും ജാഗ ഇയാളും ജാഗ എന്നുള്ള രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ലോകത്ത് സമാധാനത്തോടുകൂടി വല്ല സംഭവങ്ങളും നടക്കുമോ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം അതെ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ല അഭിപ്രായം പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ അത് കർമ്മശാസ്ത്രപരമായ ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ചോദ്യം മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പരിശുദ്ധ ഖുരാനും പ്രവാചക ചര്യയും സ്വഹാബത്തിന്റെ മാതൃകയും ഇഷ്ടംപോലെ മാതൃക നൽകുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ പ്രദേശത്തും അതിനനുസരിച്ച് ആ പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിച്ചാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ചില സ്ഥലത്ത് ക്ഷമിക്കേണ്ടി വരും ചില സ്ഥലത്ത് നിയതമായ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ചില സ്ഥലത്ത് പോരാട്ടം വേണ്ടി വരും ആ പോരാട്ടമാകുമ്പോൾ പോലും ഇസ്ലാമികമായ ചട്ടവട്ടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് നാം പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാമികമായ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി ഒരു പോരാട്ടം എന്റെ പെങ്ങളെ ഒരു ഹിന്ദു ഭീകരവാദി എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ തിരിച്ച് അയാളുടെ പങ്ങളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇസ്ലാം അനുവാദം നൽകിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർഗമുണ്ട് അതല്ലാതെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന മാർഗങ്ങളെ എതിർ മാർഗമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇസ്ലാമിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന് ഇസ്ലാമിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും അറിയാവുന്നതാണ് ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചോ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചടിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപദേശത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനൊന്നും കിട്ടിയില്ല അതേസമയം ഇസ്ലാം ഈ രംഗത്തെല്ലാം കൃത്യമായ നിർദ്ദേശമുണ്ട് ആ രംഗത്തുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം അവിടെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പഠിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഭീകരത എന്നുള്ള ഈ ആത്മഹത്യാ സ്കൂളിലേക്ക് നടക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനമാണ് എന്നുകൂടി നാം ഒപ്പം മനസ്സിലാക്കുക വ്യാപാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അമുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിയുന്നു എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് നന്മയിലേക്കാണ് സത്യത്തിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കുന്നതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു ഞാൻ ആകെ ആശക്കുഴപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പലപ്പോഴും ദേവാരംഗത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഏൽക്കുന്നു അതിന് പലരും പറയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ
മുസ്ലിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടോ പറഞ്ഞ മാത്രമുള്ളൂ നമുക്ക് ആ മുസ്ലിമിനെ ക്ഷണിക്കാനുള്ളത് പാർട്ടിക്കല്ല ഇസ്ലാമിലേക്കാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള മാർഗം നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റണം അതെന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുരാനും തിരുസുന്നത്തും നമുക്ക് പറ്റിയ കോലത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലാണോ അല്ല പരിശുദ്ധ ഖുരാനിൽ നിന്നും തിരുസുന്നത്തിൽ നിന്നും സഹാബത്ത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ആ സഹാബത്തിന്റെ കോംപ്രിഹെൻഷൻ അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടൊന്നും പറയാനില്ല സാധാരണയായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദാവാത്ത രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് ബഹുമാനനായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ തന്നെ ഈ ചോദ്യം നമ്മൾക്ക് നേരെയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം എന്നല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ നമുക്ക് അയാൾക്ക് നൽകുവാനുള്ള ഉറപ്പ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനോ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി കഴിവ് നൽകാനോ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ജോലി നൽകാനോ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചാൽ പെണ്ണിനെ കണ്ണിനെ എട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാം യഥാരൂപത്തിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ നിനക്ക് ശാശ്വതമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന മാർഗം ഏത് എന്ന ചോദ്യം വരും അതിന് നമുക്ക് നൽകാനുള്ള ഉത്തരം ഇന്ന സംഘടനയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ മതി എന്നല്ല പരിശുദ്ധ ഖുരാനം തിരുസുന്നത്തും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക അപ്പോൾ ആര് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ആ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത് സഹാബത്ത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക നീ ചോദിക്കുക ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളത് നീ ചോദിക്കുക ആര് പറഞ്ഞാലും ഇന്നൊരു ആചാരമുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുക ഖുർആാനിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത്ത് പറഞ്ഞതാ ഹദീസിലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹദീസ് പറഞ്ഞതാ ഈ ഖുർആാനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏത് സഹാബിയാണ് ഈ കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്ന് ഏത് പണ്ഡിതനോടും പറഞ്ഞാൽ മതി സത്യസന്ധരായ പണ്ഡിതന്മാർ കൃത്യമായി മാർഗദർശനം നൽകുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളോട് കൂടി അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഈ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് നമുക്ക് ആ മുസ്ലിങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടിയിലേക്കാക്കുക എന്നതിന് പകരം സഹാബത്തിന്റെ പാർട്ടിയിലേക്കാക്കുക സലഫ് സാലിഹുകളുടെ പാർട്ടിയിലേക്കാക്കുക അവർക്കും നമുക്കും സ്വർഗം കിട്ടാൻ അതേ മാർഗമുള്ളൂ എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എൻ്റെ പേര് നജീം ആർ ടി നഗർ എനിക്ക് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനാണ് വെച്ചാൽ ലെങ്തി ആണെന്നൊരു സംശയമുണ്ട് താങ്കൾ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി ടൈം ബൗണ്ടഡ് ആണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ കാലത്ത് കുറേ ജ്യോതിഷന്മാരും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഭാവിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും അതിലെന്തൊക്കെയോ ശരിയാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ എൻ്റെ ഈ ആ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഇതിൽ വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർ അവർ പറയുന്ന പോലെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കതിൽ അനുഭവം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആ കാര്യത്തിൽ ഞാനത് എനിക്കതിന് വ്യക്തമായ മറുപടി അതിന് കിട്ടാ കിട്ടാറില്ല ആ സമയങ്ങൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത് താങ്കൾ ഞാനും പ്രബോധനത്തിനായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വിജയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ താങ്കൾ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വേദങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള സൂക്തങ്ങളും അതുമൊക്കെ പറയാറുണ്ട് താങ്കളുടെ ഇതിൽ ഞാൻ സീഡിയോകളിലേക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രബോധനത്തിനായി നബി നബീസ് അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ മാർഗമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് താങ്കൾ പറയുകയും ചെയ്തു അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നബിയുടെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദങ്ങളുടെയും അതിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള സൂക്തങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിന് സാക്ഷിയായി നിർത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിനാണ് സാക്ഷിയായി നിർത്തുന്നത് ഒരു അമസ്ലിം സുഹൃത്തി ചോദിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷഹാദ് കിലമ ചൊല്ലുമ്പോൾ അഷദ് അല്ലാ ഇല്ലാഹ ഇല്ലല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹു ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ആരോടാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് തന്നെയാണോ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറൊരു ആരോ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് തന്നെയാണോ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഇതാണ് ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം മറന്നിട്
ഉദാഹരണത്തിന് നോസ്ട്രാഡമസിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോസ്ട്രാഡമസ് ഇങ്ങനെല്ലാം പ്രവചിച്ചു പ്രവചിച്ചു ആ പ്രവചിച്ച മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധണ്ടായി മറ്റതുണ്ടായി മറിച്ചതുണ്ടായി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഓരോന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാറാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ പൊതുവായി പറയുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് ആ സംഭവങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിൽ ചില വസ്തുതകൾ ഉണ്ടാകും ചില വസ്തുതകൾ അല്ലാത്തതുണ്ടാകും രസകരമായൊരു സംഭവം പറയാറുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൗതികവാദി മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പത്രത്തിൽ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്തു കമ്പ്യൂട്ടർ വന്ന ഉടനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ജ്യോതിഷം കമ്പ്യൂട്ടർ ജ്യോതിഷം നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഇത് അയച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രം അയച്ചു തന്നാൽ കൃത്യമായി കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ജ്യോതിഷം നിങ്ങൾ അറിയിക്കും അത് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് അനലൈസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അറിയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പരസ്യം കൊടുത്തു ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ നക്ഷത്രങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തു അതിന് ഇദ്ദേഹം ഇവർക്കെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തു ഫീഡ്ബാക്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും അതിൽ പറയുന്ന എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം കാര്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരാനുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു ചോദിച്ചു അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും വിട്ട പ്രിന്റ് ഔട്ടും സെയിം സാധനം തന്നെയായിരുന്നു ഒരേ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എല്ലാവർക്കും വിട്ടത് ഏകദേശം ഇതാണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള അവസ്ഥാ വിശേഷം പിന്നെ ഇതെല്ലാം പത്രങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ എലക്ഷനിൽ ഇന്ത്യ ടുഡേയിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭരായ ജ്യോതിഷിമാർ പങ്കെടുത്ത പ്രവചനം ഉണ്ടായിരുന്നു ജ്യോതിഷിമാരിൽ എൺപത് ശതമാനവും പറഞ്ഞത് വാജ്പേയി ആണ് ഞാൻ വരാം ഇരുപത് ശതമാനം സോണിയാഗാന്ധിക്ക് സാധ്യത പറഞ്ഞു നമ്മളെ പാവം മൻമോഹൻ സിംഗിനെ പോലെ ആരും കണ്ടില്ല ഒരാളും കണ്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഇവരെ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് ഒരാളും പറഞ്ഞില്ല ഒരു പത്രവും അത് അനലൈസ് ചെയ്തില്ല അതേസമയം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു കുറിയ മനുഷ്യനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലേക്കെട്ടുകാരനായിരിക്കും വരിക എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് മഹാ സംഭവമായി മാറി വരുന്നു അതാണ് മതവിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ നമ്മുടെ മീഡിയകൾ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പൊതുവാണത് അതാണ് സംഭവം ശരിക്കും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇസ്ലാമികമായി ഇതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം പൈശാചികമായ പ്രേരണകൾ പൈശാചി പിശാചിനെ വരുതിയിൽ നിർത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് ജ്യോതിഷികളെല്ലാം പലപ്പോഴും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അവർക്ക് പിശാചി അവൻ ജിന്നാണല്ലോ അവന് ഇവര് ഇവരിലൂടെ ആളുകളെ തെറ്റിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ചില കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുമെന്നും ആ വിവരങ്ങളോടൊപ്പം തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് കളവുകൾ ചേർത്ത് അവൻ പറയുമെന്നും അവർ പറയുന്നു അങ്ങനെ ആളുകളെ ഈ സത്യ ഈ സത്യമുണ്ടല്ലോ അത് അംഗീകരിപ്പിച്ച് മറ്റേ കളവുകൾ കൂടി അംഗീകരിപ്പിക്കുമെന്നും റസൂർദാസ് സദാസം പറഞ്ഞതായി ഹദീസുകളിലുണ്ട് അപ്പൊ അതും ചില ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനവും തട്ടിപ്പാണെന്ന് റസൂർദാ തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു ആ വേദങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാൻ തെളിവുണ്ടോ എന്നാണ് വേദങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാൻ നേർക്ക് നേരെ നോക്കിയാൽ തെളിവുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം പരിശുദ്ധ കുറാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഖുർആാനിൽ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ഉപോൽബലകമായി ഉള്ള തെളിവുകളെ പുറത്തു നിന്നുള്ള തെളിവുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ എന്തിനാണ് ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാനം റസൂർ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ അതീസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായത് റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമ തന്നെ സല്ലമ തന്നെ ഇബിൻ അബ്ബാസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്റെ അനുമതി നൽകി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ വിശദീകരണം അതിന് പുറത്തു നിന്നെടുത്ത് പറയുമ്പോഴോ വ്യാഖ്യാനം വേണ്ടി വരുന്നത് അതിനാണ് വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയാം എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാഖ്യാനം എന്ന്
പറയാണ് വേദക്കാരെ നമ്മൾ യോജിക്കുന്ന ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക അതെന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് അവനിൽ ആരെയും പങ്കു ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് നമ്മിൽ ചിലർ ചിലരെ റബ്ബുകളാക്കാൻ രക്ഷാകർത്താക്കളാക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടരും യോജിക്കുന്നതാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴില്ല നിങ്ങൾ വരണം എന്നാണ് പറയണ ഖുർആാൻ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന ആയി നമ്മൾക്ക് അങ്ങനത്തെ യാതൊരു യോജിപ്പില്ല അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കാൻ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു കുലദൈവത്തിന്റെ പേരാണ് അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറബികളുടെ ഒരു കുലദൈവത്തിന്റെ പേരാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ അള്ളാഹനെ ഒരിക്കലും ആരാധിക്കാൻ തയ്യാറുമല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്ന ദൈവവിശ്വാസം അല്ല ഞങ്ങളുടേത് ഞങ്ങളുടെ ത്രിയേക ദൈവവിശ്വാസ പിതാവ് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും കൂടി ചേർന്ന് ഏകദൈവം എന്നുള്ള വിശ്വാസ അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ വാദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ട് അത് ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലേ അപ്പൊ ഖുർആാന് തൽക്കാലം നമ്മള് എന്താണ് ഖുർആാന് എന്തോ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയോ പഠിച്ചവനൊക്കെ എന്തോ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയോ അങ്ങനെയാണോ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ നാം പറയും എന്താണ് പറയാ അല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല ശരി നീ വേദഗ്രന്ഥം എടുക്കൂ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള വേദഗ്രന്ഥം എടുക്കൂ ആവർത്തന പുസ്തകം എടുക്കൂ ആറാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കൂ നാലാമത്തെ വചനം മറിക്കൂ വായിക്കൂ എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്താണ് ആ വായിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന ആശയം അവിടെ കിട്ടും നീ പറയുന്ന വേദഗ്രന്ഥം എടുക്കൂ അതിൽ മത്തായുടെ സുവിശേഷം എടുക്കൂ നാലാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കൂ പത്താമത്തെ വചനം എടുക്കൂ വായിക്കൂ എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഖുറാൻ പറഞ്ഞതിനുള്ള തെളിവ് ലഭിക്കും അഥവാ നമ്മൾ യോജിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആശയാണ് ഏകനായ സൃഷ്ടാവിനെ മാത്രമാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന ആശയം നിങ്ങൾ അവിടെയല്ലയുള്ളത് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടികളെ ആരാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് സമമായുള്ള നമ്മൾ യോജിക്കുന്ന മാർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം ഇതിനാണ് നമ്മൾ മുൻപുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ സത്യപ്പെടുത്താനല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ സത്യപ്പെടുത്താനാണ് ഖുർആൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുവാനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഖുർആാന് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സുറത്തുൽ ബക്രയിൽ എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വചനം ഖുർആാൻ പറയാണ് സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് വേദഗ്രന്ഥം എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് വാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് നാശം തുച്ഛമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ ചെയ്തത് അപ്പൊ തുച്ഛമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് ഗ്രന്ഥം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് ദൈവത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് മുൻപുള്ള വേദക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആാന്റെ ആരോപണമാണ് നമ്മളത് പറയുന്നു പറയുമ്പോ അവർ പറയുന്നു ആയി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ദൈവപ്രോക്തമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രചോദിതമായി എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ദൈവം തപ്പുരാൻ യജ്ഞ ഭഗവാൻ അഗ്നി ദേവൻ ഋഷിമാർക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അല്ല ഇതിൽ പലപ്പോഴും പലരുടെയും കൈകടത്തലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ കൈ കൈകടത്തലുകൾ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഉദ്ധരണികൾ എടുത്തു ധരിക്കും ഖുറാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സുറത്തുൽ ബക്രയിലെ നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം ഖുറാൻ പറയാണ് അവർ പറയുന്നു ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും പറയുന്നു രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ ജൂതനോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ ആകണം എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയാണ് അതവരുടെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളോട് കുൽഹാത്തുബുർഹാനക്കും നിങ്ങൾ തെളിവ് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയുക നിങ്ങൾ ഖുർആാന്റെ ആഹ്വാനാണ് കുൽ പറയണം നിങ്ങൾ ഹാത്തു ബുർഹാനക്കും നിങ്ങൾ തെളിവ് കൊണ്ടുവരിക ഇൻകുന്തും സ്വാദ്യക്കേൻ നിങ്ങൾ സത്യം പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ തെളിവ് കൊണ്ടുവരും അവരുടെ വേദത്തിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ അപ്പൊ ആ തെളിവുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏർ തെളിവുണ്ടോ ശരി എന്നാ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറയണോ അല്ല ആ തെളിവുകൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം ആ തെളിവുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആ വേദഗ്രന്ഥം പഠിക്കണം ആ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ആ തെളിവുകൾ അപ്രസക്തപാട് എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞു നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു വരാനുള്ളൊരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അറിവ് കൊടുത്തു 
അല്ലെ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലമിയെ കുറിച്ച് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ട് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇല്ല എന്നവർ വാദിക്കും നമ്മൾ വേദഗ്രന്ഥം എടുത്തു ധരിക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചതാണ് ഈ എന്നതിന് തെളിവായി ഇതെല്ലാം ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ വിശദീകരണമാണ് നമ്മൾ വേദ മറ്റുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതിന് അർത്ഥം അത് ആ കാലഘട്ടത്തിലും സഹാബിമാരും താബികളും എല്ലാം ഈ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതായി കൃത്യമായ ഈ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ എന്നോ ഈ രൂപത്തിൽ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ടു എന്നോ അല്ല മുൻപുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതായി തെളിവുകൾ അതീത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാനും കഴിയും അത് സ്റ്റേജുകളിലെ പ്രസംഗവും ഇന്നത്തെ ഡിബേറ്റ് ഒന്നും അന്നില്ല അന്നത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ അന്നത്തെ ഒരു രൂപത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു അശ്വതു എന്ന് ആരെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിനെ ആണ് എല്ലാത്തിനും സാക്ഷി നിർത്തുക ഇതിനാരെയാണ് സാക്ഷി നിർത്തുക അത് ശാസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ വിഷയത്തിൽ സംശയം തീർത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അശ്വതു എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് എന്തിന് ലാ ഇലാഹില്ല എന്നതിന് അള്ളാഹു വല്ലാതെ ആരാധ്യൻ അല്ല എന്നതിന് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ആരാധ്യൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി അള്ളാഹു വല്ലാതെ ആരാധനകളിൽ പ്രാർത്ഥനകളിൽ കടന്നു വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് എന്നതിന് കാരണം എന്റെ ജീവിതം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതത്തെ അനുധാപനം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇനി നന്മ തീരുമാനിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി നന്മയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചോ എന്നതാണ് ഞാൻ ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മ മുഹമ്മദ് നബി തിന്മയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അഥവാ എന്റെ ജീവിതം മുഹമ്മദ് നബി പ്രവാചകനാണ് എന്നതിന് തെളിവായിരിക്കും അതാണ് ഷഹാദത്തൈൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് രണ്ട് സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്നെ സാക്ഷി നിർത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞയായി തീരുന്നത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടക്കുന്ന കേവല പ്രതിജ്ഞക്കപ്പുറത്താണത് കാരണം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ സാക്ഷിയാക്കുകയാണ് എന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതി ഇവിടെ മുമ്പ് വിഷയാവതരണത്തിൽ പരാമർശിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് താടി വെക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ഭീകരവാദിയും തീവ്രവാദിയുമായി വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ പോലും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് ഒരു സിഖുകാരനാണെന്ന് ഒരു സിഖുകാരൻ്റെ താടിയും ഇന്ന് ഒരു തീവ്രവാദവും ഒരു ഭീകരവാദവുമായിട്ടും ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ താടി നമ്മുടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെയുള്ള താടി വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത് താടി വെക്കാത്ത നമ്മുടെ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഇതിനൊന്ന് വിശദീകരിക്കും അത് പ്രബലമായ ഒരു സുന്നത്താണ് റസൂൽ സല്ലാ അലിസ്ലം താടി വിമർശ താടി വിമർശിക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണം താടി വെക്കാത്ത മുസ്ലിങ്ങളല്ലേ എന്നാണ് സുഹൃത്തിൻ്റെ ചോദ്യം സുന്നത്താണ് താടി സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൂടാ അതൊരു ഷിയാറാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലിസ്ലം പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു 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 ഷിയാറാണ് ഒരു ഒരു അടയാളമായിട്ടാണ് താടിയെ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാം സ്വലാം പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേവലൊരു സുന്നത്ത് എന്ന് നമ്മൾ ആധാരം എടുത്താൽ കൂലിയുള്ളതും എടുക്കാഞ്ഞാൽ കുറ്റം കിട്ടാത്തതും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക സുന്നത്ത് എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതി തള്ളേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല താടി മറിച്ച് അത് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എതിർപ്പും അല്ലാതെ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിൻ്റെ താടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ മുപ്പര് ജീവനകല എല്ലാവർക്കും ജീവനം അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ദ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ജീവിത ജീവന കലയുടെ ആചാര്യനാകുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആ താടി ഒരു തടസ്സമല്ല അതേസമയം നേരത്തെ വിഷയാവതരണത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ താടി വെക്കുന്നത് കാൾ മാർക്സിൻ്റെ താടിയാണെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിയുടെ താടിയാണ് ചിന്താ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ താടിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിൻ്റെ താടി ബുദ്ധിജീവനത്തിൻ്റെ താടിയാണ് അതേ താടി മുസ്ലിമിൻ്റെ താടി മാറുമ്പോൾ അത് ഭീകരവാദത്തിൻ്റെതാകും അതെന്തിനാ അതെന്തിനാണ് മുസ്ലിമിലൊരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് ലക്ഷ്യം അതാണ് ലക്ഷ്യം നമ്മളിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ചിഹ്നം വേണ്ട തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് തീരുമാനിച്ച് തീരുമാനിച്ച് അവസാനം നമ്മൾ നമ്മളല്ലാതായി മാറും അതാണ് ലക്ഷ്യം അവിടെയാണ് പ്രശ്നവും അവിടെയാണ് പ്രശ്നവും അതല്ലാതെ താടി വടിക്കണോരാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആരോപണത്തിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു കടന്ന കൈയാകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദ
അസ്സാം വലൈക്കും എൻ്റെ മലപ്പുറം ജില്ല മൂന്നിയൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭാഷ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭാഷ ഏതാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭാഷ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാടും മുസൽമാൻ ഉർദു ബാത് കർണാഹ് കന്ന കന്നടക്കാർ പറയും കന്നഡ സാബുർക്ക സാബുർക്ക ബാത്ത് മുസ്ലിം ഉർദു കർക്കുനെ പോലത്ത അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് മുസ്ലിമുകളുടെ ഭാഷ ഭാഷ ഏതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ഭാഷ മലയാളം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിമുകൾ എല്ലാവരും ഒരേ ഭാഷ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമുകൾ വളരെ ഉപ ഉപയോഗമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ സാബ്രു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തരന്തായിട്ട് അവരെ ഒന്നിലും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്നത് പോലത്തെ ഒരു വിഷയത്തിൽ അവരെ എത്തിപ്പാണ് കന്നടക്കാർക്ക് ഹിന്ദുക്കളായ സഹോദരന്മാർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും അറിവില്ല കേരളത്തിലുള്ള മുസ്ലിം ഹിന്ദുക്കൾ അത്തയ്യാത്ത് ഓതുന്നു ഫാത്തിയ ഓതുന്നു ഖുറാൻ ഓതുന്നു യാസീൻ ഓതുന്നു പലതും ഓതുന്നു ഇവിടുത്തെ കന്നടക്കാർക്ക് എന്താണ് ഖുറാൻ എന്നത് പോലും അറിയില്ല അത് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമുകൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു വേദന ഈ മുസ്ലിമുകൾ കന്നടക്ക ഈ കന്നഡ സ്റ്റേറ്റിൽ ജീവിച്ചിങ്ങാണ്ട് ഉർദു തന്നെ പറയുകയാണ് എന്താ ഇത് കന്നടത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാഷ മറ്റുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാവൂലേ വിശദീകരിക്കാൻ കുറേ ഉണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ബഹുമാനായ സുഹൃത്തിൻ്റെ അതൊരു ഭാഷാ പ്രശ്നമാണ് ഭാഷ ഏതാണ് ശരിയായ ഭാഷ എന്നാണ് ഇസ്ലാമികമായ ഭാഷ ഏതാണെന്നാണ് ഇസ്ലാമികമായി ഖുർആാനിൻ്റെയും ഭാഷക്ക് മാത്രമേ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭാഷ എന്ന് പറയാനുള്ള അടിത്തറയുള്ളൂ ഖുർആാൻ്റെ ഭാഷ ഒരു മുസ്ലിം പഠിക്കൽ നിർബന്ധമായ ഭാഷ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതാനും മറ്റുമെല്ലാം നിർബന്ധമായും പഠിക്കേണ്ട ഭാഷയാണ് അറബി ഭാഷ അതല്ലാത്തൊരു ഭാഷക്കും ഇസ്ലാമിക ഭാഷ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഒരു സാഹചര്യം വേറെയാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഈ ഭാഷ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഉറുദു ഭാഷ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ഭാഷയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം ചക്രവർത്തിമാർ ഇവിടെ ഭരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഭരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഷ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഭാഷയാണ് അവിടുത്തെ സംസാര ഭാഷ അതിന് ലിപി ഇല്ല ലിപിയുള്ളത് ദേവനാഗിരി ലിപിയാണ് ദേവനാഗിരി ലിപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സംസ്കൃതത്തിലെ ലിപിയാണ് അന്ന് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അഥവാ ശൂദ്രന്മാർക്ക് അടിസ്ഥാന വർഗങ്ങൾക്ക് ഈ ദേവനാഗിരി ലിപി അഥവാ വേദ ലിപി പഠിക്കാൻ പാടില്ല വായിക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജാക്കന്മാരുടെ വിളംബരവും രാ ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധവും സാധാരണക്കാരുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി ഇവർ പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഭാഷയില്ല അതിന് ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഭാഷയ്ക്ക് എന്തില്ല അന്ന് അന്ന് ലിപിയില്ല അന്ന് ലിപിയുള്ളത് ദേവനാഗിരി ലിപിയാണ് ദേവനാഗിരി ലിപി ഇവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ പഠിപ്പിക്കാനും പാടില്ല കാരണം അടി താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ അത് പഠിച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞാൽ അവന് നാവരിയണെന്നാണ് കേട്ടാൽ ചവിട്ടിൽ ഉയ്യൊരുക്കി ഒഴുക്കണമെന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ സംസാര ഭാഷയും അവർക്കറിയാവുന്ന ലിഖിത ഭാഷയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടാക്കി സ പേർഷ്യനും അറബിയും ഉറുദു ലിഖിതമായും അതേസമയം ഈ ഇവിടുത്തെ സംസാര ഭാഷയായ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഭാഷ ഈ പിന്നെ സംസാരമായും അതിൻ്റെ സംസാര ഭാഷയായും കൂടി ഉറുദു എന്നുള്ള ഭാഷ ഉണ്ടായി അതാണ് ഈ ഭാഷയുടെ ചരിത്രം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് ഒരു ഒരു മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ മുസ്ലിം ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ചെയ്ത് അവരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപയോഗിച്ച ഒരു മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉറുദു ആയി ആ ഉറുദു ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ സംസാര ഭാഷയാണ് താനും എന്നാൽ ലിഖിത ഭാഷ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഷ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വന്നു ഉറുദു സാധാരണക്കാരുടെ സംസാര ഭാഷ എന്നാൽ അത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് പിന്നീട് മുസ്ലിം ഭാഷയായി അറിയപ്പെടാൻ നിമിത്തമായത് അതല്ലാതെ ഉറുദു ഭാഷക്ക് ഇസ്ലാമികമായി പറഞ്ഞാൽ അത്തരം പ്രാധാന്യം ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ നല്ലൊരു ഭാഷയാണെന്നുള്ള പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അറബി ഭാഷക്കാണ് പ്രാധാന്യം ഇവിടെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ ടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയി മുസ്ലിങ്ങൾ മാറാൻ കാരണം ഇതാണോ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പഠനം നടക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതിലൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ ഞ
അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അകലം കുറക്കാനും ഇസ്ലാമിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും എല്ലാം അവർക്ക് കഴിയുക അവിടെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫജോത്തും യാസീൻ ഒരു അമുസ്ലിം മോദി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അയാൾ കിട്ടി എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവല്ല അയാൾ കാണാപാഠം പഠിച്ച ഒരു രസം തോന്നിയപ്പോൾ അയാൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിവ് എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക ആദർശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അത് അതിനാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ പരിശ്രമം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുവാൻ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ അനുഗ്രഹത്തെ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ സമയം വൈകി എനിക്ക് രാത്രി തന്നെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കിനിയും കൂടിയിരിക്കാം ഇൻഷാല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് സഹോദരന്മാരെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇത്ര നേരം ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഇരിക്കാൻ പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് ഇരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഉള്ള മലയാളികൾക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചുമതല എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ സന്ദേശം ഈ സത്യസന്ദേശം ഈ ആദർശം ഈ സമാധാനത്തിൻ്റെ ശാന്തിയുടെ ഒപ്പം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വാതായനമായ ഈ ആദർശം അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഞാനും നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് മലയാളികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം പിന്നീട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം തീർച്ചയായും ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ നിർവഹണത്തിന് നിങ്ങൾ സന്നദ്ധമാകണം നമുക്ക് മറ്റെല്ലാ ആ അഭിപ്രായ അന്തരങ്ങളും നിലനിൽക്കെ തന്നെ അഭിപ്രായ അന്തരങ്ങളെല്ലാം നീക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പ്രഭാഷണം കൊണ്ടോ ഒരു സംസാരം കൊണ്ടോ സാധ്യമല്ല ആ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നുണ്ടാകണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആദർശ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് ശക്തമായി നിലനിൽക്കുവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഈ സന്ദേശം എത്തിയാൽ അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമെന്ന റസൂറുള്ള ഇസ്ലാം അലിസ്ലമിയുടെ വചനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് ഈ സന്ദേശം ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ പരിശുദ്ധ കുറാന്റെയും തിരുസുന്നത്തിൻ്റെയും വെളിച്ചവുമായി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ നാം സന്നദ്ധമാകണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്രചോദനമായി ഈ പരിപാടിയെ നിങ്ങൾ കാണണം നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്കിടയിലേക്ക് ഈ സന്ദേശവുമായി നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയണം അതിന് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നിച്ചോപ് ട്രൂത്ത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇൻഷാല്ല ഇതോടുകൂടി ഇവിടെ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സഹകരണവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയും അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹകരണത്തിനപ്പുറത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായമുണ്ട് എങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടോ ഏറ്റവും വലിയ അധികാരമുണ്ടായിട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിയോ ദിക്ഷണയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം അപ്പുറത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായമില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം നമുക്കുണ്ടാവുക നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനകളാലാട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുക ആത്മാർത്ഥമായി കൂട്ടായ്മക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് നേർക്ക് നേരെയുള്ള സ്കോഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളും ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരുമായി നടത്തുന്ന നേർക്ക് നേരെയുള്ള സംവാദങ്ങളുണ്ട് ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററികളുണ്ട് നമ്മുടെ മന്ത്ലി മാഗസിൻ ഉണ്ട് സ്നേഹസംവാദം എന്ന പേരിൽ ഈ മുസ്ലിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക ദാവത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനെല്ലാം വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹസംവാദം മാസികയുണ്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് നിച്ചോ ട്രൂത്ത് ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്നാണ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വിലാസം അതും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും അനുവദനീയമായ പരമാവധി മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഈ സന്ദേശം പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ദൗത്യം നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കൂട്ടായ്മ ഒരു വിനീതമായ കൂട്ടായ്മയാണ് നിച്ചോ ട്രൂത്ത് എന്ന കൂട്ടായ്മ ആ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനം ഇൻഷാ അള്ള നമുക്ക് ഇവിടെ ആരംഭിക്കണം ആ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ ഇവിടെ ഒരുപാട് സംഘടന ഉണ്ട് കൂടെ ഒരു സംഘടനയും കൂടി അതിലൊരു മെമ്പർഷിപ്പ്
കുകുടി നമുക്ക് നാന്തി കുറിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാം പരിശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇൻഷാ അല്ല നമുക്കതിന് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ അജയ്യത ലോക ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഉയർത്തി കാണിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അതിശക്തമായ ജിഹാദിന് ആശയപരമായ ആദർശപരമായ ജിഹാദിന് നമ്മൾ സന്നദ്ധമാവുക നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ ഭയപ്പെടുന്ന ശത്രുക്കൾ ഏറ്റവും അധികം വെറുക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ പച്ചയായ ആദർശം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ നാം തുറന്നു വെക്കുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഊർജം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ കഴിവുകൾ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി ദാം ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ കോടതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമായി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാതിരിക്കുകയില്ല എന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാവുക നാം പ്രാർത്ഥിക്കുക സർവശക്തനായ സർവോന്നതനായ പരമകാരുണികനായ കരുണാനിധിയായ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടിയിരുന്നത് പോലെ നാളെ നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭവനമായ സ്വർഗലോകത്തിൽ നിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ പൂർണമായ പ്രകാശനം നടക്കുന്ന സ്വർഗലോകത്തിൽ നിന്നെ കൺകുളിർക്ക കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്മാരോടൊപ്പം സഹാബിമാരോടൊപ്പം ോടൊപ്പം ശുഭദാക്കളോടൊപ്പം നിന്റെ സ്വർഗലോകത്തിൽ കൂടിയിരിക്കാൻ അവരോടുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടുവാൻ അവരുമായി സുഹൃത്ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമാകുവാൻ നാഥ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ സർവശക്തനായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ അഹങ്കാരവും ലോകമാന്യവും കടന്നുകൂടി ആളുകളെ കാണിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശം കടന്നുകൂടി കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസാനം നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്ന ഹതഭാഗ്യന്മാരിൽ നാഥ ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം നീ പുറത്തു തരണമേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് നീ കൃത്യമായി ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാഥ നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെപ്പോലും പുണ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റി പാപങ്ങളെ മുഴുവനും പുറത്തു തന്ന് പാപരഹിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നാഥ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകണമേ തമ്പുരാരെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് പ്രയാസങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും സലഭുസാലിഹികൾ മനസ്സിലാക്കി അതേ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ പച്ചയായി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ നാഥ ഞങ്ങളുടെ കരളിന് ഞങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന് ഞങ്ങളുടെ കൈകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും നീ ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യണമേ തമ്പുരാനെ സർവശക്തനായ തമ്പുരാനെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രംഗത്ത് ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെയും മിത്രങ്ങളുടെയും സകലവിധ ശത്രുതകളിൽ നിന്നും നാഥ നീ ഞങ്ങളെ കാത്തിരക്ഷിക്കണമേ തമ്പുരാനെ റബ്ബന ആത്തിന ഫി ദുന്യ ഹസനത്തും വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനത്തും വഫിന ആദാബന്നാർ വാഖിർ ദവാന അൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാ